നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വന്ദനം പറയുന്നു ഈ വേദപഠനത്തിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനമായും ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ നമ്മളെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട കുറെ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ ആ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നൊന്ന് റിമൈൻഡ് ചെയ്യുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കാരണം കാലക്രമത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഏറ്റുപറയുന്ന വാക്കുകൾക്ക് അർത്ഥവ്യത്യാസം വരും അങ്ങനെയാണ് ഭാഷ ഭാഷയ്ക്ക് എപ്പോഴും മാറ്റം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും വിശ്വാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോസ്തലൻ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്നായിരിക്കില്ല ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മാറിപ്പോയി കാണാം അതുപോലെ കാലങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രിയമായി വെച്ചിരുന്ന പല വാക്കുകളും നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ അർത്ഥവ്യത്യാസം വന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അതിന് ഘനമില്ലാതായി പോകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ക്രിസ്തീയമായ ഫൗണ്ടേഷൻ വാട്ട് ഈസ് ഓർ ഫൗണ്ടേഷൻ അപ്പോസ്റ്റ്ലിക് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് ചിന്തിക്കാം ലേഖനങ്ങളിൽ നിന്നായിരിക്കും പൊതുവെ നമ്മൾ നമ്മുടെ പഠനത്തിന് കടന്നു പോകുന്നത് റോമ ലേഖനം എബ്രായ ലേഖനം എഫ് എസ് ലേഖനം എന്നീ ലേഖനങ്ങളാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റോമ ലേഖനവും എബ്രായ ലേഖനവും എഫ് എസ് ലേഖനവും എങ്ങനെയാണ് വായിക്കേണ്ടതെന്നും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്നും സ്വയമേ അത് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിക്കണമെന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം സ്വയം ജസ്റ്റ് എ ഗൈഡ് ഒരു ഗൈഡ് പോലെ വർക്ക് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വചനം നമ്മോട് വളരെ റിച്ചായിട്ട് സംസാരിക്കും ഞാൻ പണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾക്കകത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരാളാണ് ചെറുപ്പം തൊട്ടേ യൂസ് ടു റീഡ് എ ലോട്ട് ഞാൻ ഉറങ്ങണമെങ്കിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ ബുക്സും ഉണ്ടാകണം രണ്ടു മണി വരെ ഒരു മണി രണ്ടു മണി വരെയൊക്കെ പുസ്തകം വായിച്ച് ആണ് ഞാൻ അബോധാവസ്ഥയിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ലഹരി സം ടു പീപ്പിൾ ഡ്രിങ്ക് ആൻഡ് ഗെറ്റ് ദാറ്റ് ലഹരി ഐ ഐ യൂസ് ടു ഗെറ്റ് ദാറ്റ് റീഡിങ് ബുക്സ് പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ എട്ട് വർഷമായിട്ട് ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞ ബൈബിൾ അല്ലാതെ ഒന്നും വായിക്കേണ്ട എന്ന് ഒരു കർശനമായ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടായതിനാൽ അതിനുശേഷം ഒരു കമൻറ്ററിയോ ഡിക്ഷണറിയോ ഒരു റെഫറൻസ് ബുക്കോ ഒന്നും വായിക്കാൻ ദൈവം അനുവദിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം ഞാൻ ബൈബിളിൽ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഇതൊന്നും പഠിക്കാത്ത ഒരാൾ ഒരിക്കലും ബൈബിൾ കോളേജിൽ പോയിട്ടില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ റോമാ ലേഖനത്തിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇറങ്ങാമെന്നുള്ളതാണ് സോ ദിസ് ഓൺലി ഫ്രം ദ ബൈബിൾ അതിനകത്ത് ഞാൻ വേറെ വെളിയിൽ നിന്നുള്ള കൊട്ടേഷൻസോ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ സംസാരിക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കാരണം ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ഡിസൈപ്പിൾസ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ ബൈബിൾ ശിഷ്യൻ ഒരു ശിഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ് വേദപുസ്തത്തെ കാണേണ്ടത് അവന് ലഭിക്കുന്ന അപ്പോസ്തലികമായ ഉപദേശം എന്താണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി വെച്ചപ്പോഴാണ് പൗലോസിൻ്റെ ഹൃദയം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഡയറക്റ്റ് സോഴ്സ് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ല സോഴ്സ് നമുക്ക് ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ ആയിട്ട് നമുക്കൊരു വാക്യം വായിക്കാം റോമ ലേഖന ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനേഴും പതിനെട്ടും റോമൻസ് ചാപ്റ്റർ സിക്സ് വേഴ്സ് സെവൻറ്റീൻ ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് കാണേണ്ട മൂന്ന് വാക്കുകൾ ഒന്ന് പാപം മറ്റൊന്ന് നീതി മൂന്നാമത്തെ വാക്ക് സ്ലേവറി അടിമത്തം ദാസ്യത്വം വാക്കുകൾ നമ്മൾ എന്തിൻ്റെയെങ്കിലും ദാസനാണ് ഒന്നുകിൽ പാപത്തിൻ്റെ ദാസൻ അല്ലെങ്കിൽ നീതിയുടെ ദാസൻ അതാണ് പൗലസ് പറയുന്നത് ദാസൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ദാസൻ ഇവിടെ ശരിക്കും സ്ലേവാണ് അടിമയാണ് ഒരു ഒരു വർക്കറല്ല ഒരു വർക്കറിനെ സംബന്ധിച്ച് അവന് ഒത്തിരി അവകാശങ്ങളുണ്ട് എനിക്ക് പണി വയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞവന് വേണ്ടിയിട്ട് പോവാം എനിക്ക് കൂടുതൽ സാലറി വേണമെന്ന് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഇത്ര ടൈമേ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് പറയാം എനിക്ക് ഇന്ന ഇന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ വേണമെന്ന് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യാം പക്ഷെ സ്ലേവിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രത്യേകത അവൻ ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രതിഫലമൊന്നും ഇല്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അവന് ഒരു അവകാശവുമില്ല യജമാനൻ എന്ത് പറയുന്നു അത് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ അതിനകത്ത് ഒഴിവില്ല സ്ലേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന് സമരം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അവകാശങ്ങളൊന്നുമില്ല 
ഇപ്പോൾ പാപത്തിൻ്റെ അടിമ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴേക്കും പാപമല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും അവനെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അവനത് ചെയ്തേ പറ്റൂ അപ്പോൾ പാപം ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്നുള്ള സാഹചര്യത്തെയാണ് നമ്മൾ സ്ലേവറി ടു സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പാപമല്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നോട്ട് പെർമിറ്റഡ് അതിനുള്ള അനുവാദമില്ല പാപം മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അയ്യോ എനിക്ക് വയ്യ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ആ പറയുന്നതിനകത്തും പാപമാണ് സോ അങ്ങനെ ഒരു സ്ലേവറിയിലായിരുന്നു നമ്മൾ എന്നാ ദാറ്റ് ഇസ് ഹെൽപ്ലെസ് സ്റ്റേജ് ഈ ഹെൽപ്ലെസ്നെസ് അതായത് ഒരു നന്മയും എന്നിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളൊരു തിരിച്ചറിവ് എന്റെ ചിന്തകളിൽ നിന്നോ പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നോ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാനുള്ള യാതൊന്നും ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് സ്വതവേ എനിക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു തിരിച്ചറിവാണ് ആ സ്ലേവറി എന്താണെന്ന് നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കി തരില്ല അത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന് മാത്രമേ അത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ തിരിച്ചറിവ് ഈ പാപത്തിന്റെ ദാസ്യത്വം ഏറ്റവും നല്ലതുപോലെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് റോമലേഖനത്തില ഈ മെസ്സേജ് ലൈവ് ആണോ യൂട്യൂബ് ലൈവ് ആണോ ഈ ലൈവ് പോകുമ്പോഴുള്ള ഒരു കുഴപ്പം എനിക്ക് എല്ലാം പറയാൻ പറ്റില്ല എല്ലാ ഉദാഹരണങ്ങളും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ പലപ്പോഴും ലൈവ് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയും ഈ ഭാഗം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തേക്കണേ അവസാനം യൂട്യൂബിൽ കാണുമ്പോൾ ഈ ഭാഗം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തേക്കണേ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ഉൾപ്പെടെയാണ് അവർ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം എപ്പോഴും ലൈവ് ഇല്ലാത്തൊരു ഇതാണ് എനിക്ക് ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ലൈവ് ആയിട്ട് പോയിക്കോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് നിങ്ങളോട് ഇടപെടാൻ കഴിയാത്ത ഒരവസ്ഥ വരും വിൽ ബി ടോക്കിംഗ് ടു എ വൈഡർ ഓഡിയൻസ് ഹൂം ഐ ഡോ ഐ ഡു നോട്ട് നോ അപ്പൊ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള ദൂതായിരിക്കില്ല നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ഞാൻ സത്യത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നത് യുനോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ബൈബിൾ സ്റ്റഡി യു മൈറ്റ് ഹവ് തോട്ട് ദാറ്റ് ഐ എം എ ബൈബിൾ ടീച്ചർ ഐ ഹാവ് നോട്ട് ഈവൻ വൺ സിംഗിൾ നോട്ട് വിത്ത് മീ ഈ ബൈബിൾ തന്നെ ഞാൻ മലയാളത്തിലാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിൾ ആണ് ഇതിനകത്ത് ഒരു എന്റെ പേര് പോലും എഴുതിയിട്ടില്ല ഇന്നത്തെ പേന ഇത് കണ്ടിട്ടില്ല I don't have a sleep. I don't have anything. So I am trusting the Holy Spirit to tell you what God is interested to us. That's why you don't have a live in your life. Anyway, you don't have a live in your life. That's why you don't have a live in your life. That's why you don't have a live in your life. Now, I'm going to tell you what I'm going to tell you. I'm going to tell you what I'm going to tell you. I'm going to tell you what I'm going to tell you. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിക്കും ഇത് ലൈവ് അല്ലേ ഒരിക്കൽ പോയതല്ലേ എന്നാ പിന്നെ മാനസാന്തരത്തെ കുറിച്ച് പറയണ്ട പുതിയൊരു വിഷയം പറഞ്ഞേക്കാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രഷറൈസ്ഡ് ബൈ ദാറ്റ് ലൈവ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയൊരു വിഷയം സംസാരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു പ്രഷർ എൻ്റെ മേലിൽ വരും നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളോട് പറയാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെടാനുള്ള ഏതെങ്കിലും ഏറിയെ കുറിച്ചായിരിക്കാം പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാനസാന്തരം നീതി പാപം രക്ഷ ഈ വിഷയങ്ങൾ എല്ലാവരും കേൾക്കേണ്ടതാണ് അത് എത്ര പ്രാവശ്യം കേട്ടാലും എല്ലാവരും കേൾക്കണ്ട അത് പറയാതിരിക്കാൻ അത് കഴിയത്തുമില്ല അതാണ് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം എനിവേ ഇത്രയും ഞാൻ രാമുഖമായിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ റൈറ്റ് ഇപ്പൊ ഇത് ലൈവിൽ കേൾക്കുന്നവരും കൂടെ അത് കേട്ടോട്ടെ ഇതിനകത്ത് പ്രോബ്ലംസ് എന്താണെന്നുള്ളത് റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഈ സ്ലേവറി എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് നമുക്ക് നോക്കാം ഹൗ ഡീപ്ലി ഇൻഗ്രെയിൻഡ് ആർ വി ഇൻ സിൻ റോമ റോമലേഖനം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഞാൻ ഇന്ന് ഇന്ന് റോമലേഖനത്തിൽ നിന്ന് പ്രധാനമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന കാരണം അപ്പോസ്തലിക ഉപദേശത്തിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഏറ്റവും ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്ന റോമലേഖനത്തിലാണ് അതിനും കാരണമുണ്ട് റോമലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക പശ്ചാത്തലത്തിലൊന്നുമല്ല ഇതാണ് എന്റെ സുവിശേഷം എന്ന് പൗലോസ് പറയാൻ വേണ്ടി എഴുതിയതാണ് അപ്പൊ പൗലോസിന്റെ വിശ്വാസങ്ങളുടെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് റോമലേഖനം അപ്പൊ അത് അത്ര വിശദമായിട്ടും നമ്മുടെ രക്ഷയെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് അപ്പൊ എല്ലാ സഭയിലും ഈ റോമലേഖനം പഠിക്കണം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഒന്നര വർഷമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിൽ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ബൈബിൾ സ്റ്റഡി ഞങ്ങൾ വട്ടത്തിലിരുന്ന് സഭയിലെ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ വട്ടത്തിലിരുന്ന് ഒരു പാസേജ് എടുത്ത് അതിൽ പലരും ആശയങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ 
അതിനകത്തെല്ലാം പുതുതായി എന്തെങ്കിലും വചനം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും വചനത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പം അപ്പം റോമാലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പോകുന്നത് ആ ഫൗണ്ടേഷൻസ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഓക്കെ റോമാലേഖനം ഒന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പതിനെട്ട് മുതൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പതിനെട്ടിൽ പതിനെട്ട് മുതൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് അയ്യോ അത് മുഴുവൻ വായിക്കാൻ പോണോ വായിക്കണ്ട ഈ പതിനെട്ട് മുതൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ദൈവം മനുഷ്യന്റെ കോപത്തോ മനുഷ്യന്റെ പാപത്തോട് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന് ഇരുപത്തെട്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ പാപങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ ലിസ്റ്റ് അവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഓക്കെ ആ അയ്യോ അത് വായിക്കണ്ട അതും വായിക്കണ്ട വായിക്കണ്ട ഞാൻ പറയാം ഈ പാപങ്ങളെല്ലാം പറയുമ്പം നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവും ഇത് നമ്മളോട് മാത്രം പറയുന്നതല്ല ഈ ബൈബിളിൽ പാപങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റിൽ പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് റോമാലേഖനത്തിൽ പറയുന്ന ഈ വാക്ക് ഈ പാപങ്ങൾ ലോകത്തിലെ ഏത് മനുഷ്യനോട് ചോദിച്ചാലും അത് പാപമാണ് എന്നവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനീതി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് വാക്കുകൾ വായിച്ചതിനകത്ത് നിന്ന് അസൂയ ദുഷ്ടത ഇതെല്ലാം എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ അത്യാഗ്രഹം പാപമാണെന്ന് ലോകത്തിന് മുഴുവൻ അറിയാം ഇനി നമുക്കറിയാൻ വയ്യ എന്നൊരു സംശയം എനിക്കുണ്ട് അത്യാഗ്രഹം പാപമാണെന്ന് പക്ഷെ ലോകത്തിന് മുഴുവൻ അത്യാഗ്രഹം പാപമാണെന്ന് അറിയാം നമുക്കറിയാമോ അത്യാഗ്രഹം പാപമാണ് ചില സമയത്ത് വിശ്വാസികൾക്ക് ഈ അത്യാഗ്രഹം പാപമാണെന്ന് തോന്നാത്തത് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം രണ്ട് മുറിയുള്ള ഒരു വീടിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണോ രണ്ട് നിലയുള്ള ഒരു വീടിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനാണോ കൂടുതൽ വിശ്വാസം വേണ്ടത് ഏതിനാ കൂടുതൽ വിശ്വാസം വേണ്ടത് പറ നിങ്ങൾ ലൈവിൽ വരുന്ന പേടിക്കണ്ട എന്നെ അവര് ഫോക്കസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് പറഞ്ഞോ ഏതാ രണ്ട് നിലയുള്ള വീട് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലേ നമുക്ക് കൂടുതൽ വിശ്വാസം വേണ്ടത് ഇതിൽ ഏതാ അത്യാഗ്രഹം ഏതാ അപ്പൊ അത്യാഗ്രഹം ഈ സീക്വൽ ടു വിശ്വാസം അല്ലേ കൂടുതൽ അത്യാഗ്രഹം ഉണ്ടാകും തോറും നമ്മുടെ വിശ്വാസം നമുക്കത് ഇപ്പം പണ്ടത്തെ പോലെ അല്ല നമുക്ക് ഈ അത്യാഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെയാണ് തെളിയിക്കുന്നത് അവൻ ചില്ലറ കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല അവൻ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുന്നത് ഭയങ്കര വിശ്വാസമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം ഭയങ്കര അത്യാഗ്രഹം എന്നാ അതിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി ഏഴില് ഒരാളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഇങ്ങനെ കാണുകയാണ് എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പം പുള്ളിയുടെ വെബ്സൈറ്റിന്റെ ലാസ്റ്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ അതിനകത്ത് പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്ക് ഒരു മൊത്തം എല്ലാം കൂടെ ആ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളുടെ ചെലവ് ഒരു നാല് കോടിയുടെ മൂടി വരും മൂന്ന് നേരെയുള്ള ഒരു വീട് ടൊയോട്ടയുടെ ഏതോ ഒരു ഒരു കോടി രൂപയുടെ മുകളിലുള്ള കാറ് പ്രേയർ ലിസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അതിന്റെ താഴെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമല്ലോ എന്റെ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ അപ്പം ഞാൻ ഇത് എന്റെ കൂടെ ഒരു മിഷണറി ഉണ്ട് ഇപ്പൊ എന്റെ അനിയന്റെ വീട്ടിലിരുന്നോണ്ട് ഞാനിത് കാണുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഏഴില അവൻ ഈ വെബ്സൈറ്റുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോ ഡൽഹിയിൽ ഇപ്പൊ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു മിഷണറി ഉണ്ട് ഞാനുണ്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേട്ടി ഇങ്ങനെ എന്റെ അനിയന്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ചെന്നൈയില് കണ്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പം ഈ ഞാനിങ്ങനെ പറയോ ഓ കഷ്ടമായി പോയി എന്നാലും ഇയാൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തല്ലോ പുള്ളി ഒന്ന് ഫോൺ ചെയ്ത് പറയാം ഇത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് തരാം മഹാ മോശമാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഞങ്ങളാ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ചർച്ചിൽ കണ്ടു കൊണ്ട് പുള്ളിയെ ഒരു ചർച്ചില് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നപ്പോ എന്റെ കത്തോലിക്കനായ അനിയൻ വന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഷോൾഡറിന് മോളിക്കൂടെ നോക്കി അത് മുഴുവൻ വായിച്ചു പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും അക്കൗണ്ട് നമ്പറും അപ്പൊ പുള്ളി എന്നോട് പറയാ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊരു പ്രാന്തു വല്ല ഉണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതുവരെ അങ്ങനെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പുള്ളി പറഞ്ഞു ഇത് പുള്ളി സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ ഒരിക്കലും ഇല്ല ഇത് ആരോ പുള്ളിക്ക് ഒരു പണി കൊടുത്താണ് അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു പേപ്പർ ലോകത്ത് ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ എഴുതുമോ പുള്ളി ചോദിക്കുക ഇത് ആരോ പുള്ളിയെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കെല്ലാം അറിയുള്ളൂ ഇതല്ല ഇതിന് അപ്രൂവും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നവരാണ് നമ്മളെന്നുള്ള കാര്യം അപ്പൊ ലോകം നോക്കുമ്പം ഇതൊക്കെ മഹാമ്ലേച്ഛമായിട്ട് തോന്നിയാലും നമുക്ക് ഈ അത്യാഗ്രഹം ഇപ്പോ ഒരു അലങ്കാരമായി
ഈ ക്രൂശിൽ ലോകത്തിന്റെ മഹത്വങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ മരിച്ച യേശു ക്രിസ്തു എന്ന രാജാവിന്റെ മകനാണോ അതോ ഒന്നെന്നെ വീണ് നമസ്കരിച്ചാൽ ഇതെല്ലാം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രഭുവിന്റെ മകനായിട്ട് ജനിക്കണമെന്നാണ് എന്താണ് പാസ്റ്റർ ഉദ്ദേശിച്ചു എന്നൊന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മെസ്സേജ് കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ സംഘാടകരെല്ലാം ഓടി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഒന്നും പറയണ്ട നമുക്ക് പിന്നെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഓക്കെ പിന്നെ ആയിക്കോട്ടെ പിന്നെ പുള്ളിക്ക് ആ പ്രസംഗം അങ്ങോട്ട് വരുന്നില്ല കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളി എൻ്റെ അടുത്ത് അന്നേരം പുള്ളി എന്നോട് തർക്കിക്കുകയും ചെയ്തു കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ ഏതാ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയായിരുന്നു എനിക്കന്ന് രണ്ട് ഫോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് വില കൂടിയ ഫോൺ വീട്ടിൽ വെച്ചേക്കുമായിരുന്നു എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു പഴയ റിലയൻസിന്റെ ഫോൺ ഏതാ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു എനിവേ അത് പുള്ളി ഇറങ്ങി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ചെന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ പ്രസംഗം ഞാൻ നേരത്തെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പുള്ളി പറഞ്ഞു എവിടെ വെച്ച് കേട്ടിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ബോ ബാംഗ്ലൂർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ബാംഗ്ലൂർ വന്നല്ല കേട്ടത് ഇത് രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് യേശു ക്രിസ്തു നിന്നോട് പിശാശ് പറഞ്ഞ എക്സാക്ട്ലി അതേ വേർഡ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ ഇത്ര മനോഹരമായിട്ട് ശിശുമാരോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇത് ഇന്ന് ഏത് ദൈവം എന്നുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷനും കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ എന്തിനു വേണ്ടി മോഹിക്കാം എന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ വിശ്വാസത്തെ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് എങ്കിലും നമ്മളൊന്ന് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ ഈ ലിസ്റ്റിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന എല്ലാ പാപങ്ങളും ഈ ലോകത്തിൽ ആരോട് പറഞ്ഞാലും പാപമാണ് അടുത്ത വാക്യം വായിച്ച് അടുത്ത വായിച്ച് ഈ മറ്റുള്ളവർക്ക് മോശമെന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നല്ലതെന്ന് കൊണ്ട് നടക്കുന്ന കുറെ എക്സാമ്പിൾസ് ഞാൻ പറയാം ലോകത്തിനത് ഇപ്പോഴും പാവമായിട്ടും മോശമായിട്ടും കാണുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് നല്ല അലങ്കാരമായിട്ട് വരുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയട്ടെ ഇപ്പൊ ഒരു പയ്യൻ അവൻ നല്ല സ്മാർട്ടായിട്ട് പഠിക്കുന്നു ക്യാഷിന് നായ പൈസ ഇല്ല അപ്പൊ അവൻ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ഭയങ്കര സമ്പത്തുള്ള ഒരാളെ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കിട്ടുന്നു നാട്ടുകാരെ എന്താ പറയുന്നറിയോ അവൻ പൈസ നോക്കി കിട്ടിയതാ എന്ന് പറയും നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നറിയോ ദൈവം അവനെ മാനിച്ചു എന്ന് പറയും ശരിയല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കാൻ നേരത്തെ എന്നോട് അങ്ങനെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മിഷണറി ഒന്നും കെട്ടരുത് കല്യാണം കഴിക്കും നിങ്ങളെ ദൈവം മാനിക്കും ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെ മാനിക്കും അന്നേരം ഒരു ഒരു കാരണമല്ല പുള്ളി പാസ്റ്റർ ആണ് ബ്രോക്കറുമാണ് ഇപ്പൊ പുള്ളി ഡയറി തുറന്നിട്ട് കുറെ പെൺപിള്ളേരുടെ ഫോട്ടോ കാണിച്ചു അപ്പൊ എല്ലാരെല്ലാം അമേരിക്കയിലെ അപ്പോ പുള്ളി ഇത് ഈ പെൺകുട്ടി അമേരിക്കൻ സിറ്റിസൺ ആണ് എം കോം ഡിഗ്രി ഉണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ അപ്പം ഞാൻ പുള്ളി ചോദിച്ചു ഈ പെൺകുട്ടി ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ ഞാൻ മാനിക്കപ്പെടുമോ ചോദിച്ചു പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഒരു സംശയം ഇതാണ് ഇന്ത്യക്കാരനും ദരിദ്രവാസിയും നാല് രൂപ കയ്യിലെടുക്കാനില്ലാത്തവനുമായ എന്നെ അമേരിക്കക്കാരെയും പണക്കാരെയും ആയ ഒരു പെൺകുട്ടി കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മാനിക്കപ്പെടും പക്ഷേ ഒരു പ്രോബ്ലം അമേരിക്കക്കാരെയും പണക്കാരെയും വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവങ്ങളുമായ അവൾക്ക് ദരിദ്രവാസിയും അഞ്ചു രൂപ കയ്യിലില്ലാത്തവനുമായ ചെയ്സിനെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു വിടുന്ന വഴി അവളെ ദൈവം അപമാനിക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം പുള്ളി പറഞ്ഞു നിന്നോടൊന്നും സംസാരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം ഈ ലോകം പോലും വിശ്വസിക്കാത്ത കുറെ കള്ളങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇടയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് പോലും ഒരു പാപബോധം നമുക്ക് വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം അപ്പൊ അത്യാഗ്രഹം പാവമാണെന്ന് പോലും നമ്മൾ മറന്നുപോയി ഈ ലോകത്തിന്റെ നശിച്ചു പോകുന്ന മാനങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒരു പഴയകാലത്ത് സിനിമ കാണുമ്പോൾ തന്നെ പാവപ്പെട്ട ഒരാളെ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ അതൊരു വലിയ സൽപ്രവൃത്തി ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് സ്ത്രീധനം ഒന്നും ഇല്ലാതെ പക്ഷെ നമുക്ക് സ്ത്രീ നോക്കിയിട്ട് വലിയൊരു കല്യാണം നടത്തുമ്പോൾ എന്തോ അതാണ് അനുഗ്രഹം എന്ന് അപ്പൊ ലോകത്തിന്റെ സാമാന്യ മൊറാലിറ്റിയേക്കാൾ പോലും നമ്മൾ താഴോട്ട് പോയി നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല അതാണ് ഈ ഉപ്പ് കാരമില്ലാതെ പോയാൽ അതിനെ ഒന്നൊന്ന് എന്തൊന്നുകൊണ്ടും പിന്നെ രസം വരുത്താൻ പറ്റത്തില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് നിങ്ങളിലുള്ള വിളിച്ചു ഇരുട്ടായുണ്ടല്ലോ നിസാര ഇരുട്ടായിരിക്കില്ല ആ ഇരുട്ട് ഭയങ്കര ഇരുട്ടായിരിക്കും നമ്മളിൽ ആകെ വിളിച്ച് നമുക്കാണ് അത് ഇരുട്ടായി പോയാൽ അപ്പൊ ഈ വചനം ആ അതിനടുത്ത പാപങ്ങൾ വായിച്ച് അതുപോലെ ഇഷ്ടം പോലെ എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത്യാഗ്രഹം ദുർബുദ്ധിയും നിറഞ്ഞവർ അസൂയ കുല ഈ കുലയല്ല കേട്ടോ അതാ കൊലയ കുല വാഴ കുല ആ കുലയല്ല ഇത്
ലോകക്കാർ എന്തിനെ പാപമായി വിചാരിക്കുന്നോ ഇനി വേറൊരു കാര്യം പറയാം പണ്ട് കാലത്ത് സുവിശേഷ വിലക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒരുത്തൻ പൈസ ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര നാണക്കേടാണ് ഈ സാധു കൊച്ചിഞ്ഞു ദിവസത്തെ കാലത്ത് അവൻ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വിറ്റ പൈസ ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറയും ഇന്ന് ഒരുത്തൻ സുവിശേഷ വില ഇറങ്ങിയിട്ട് അവൻ സമ്പാദിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ മിനിസ്ട്രിക്ക് എന്തോ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന് ധനത്തോട് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്നുള്ളതിൽ അത്ഭുതമൊന്നുമില്ല കാരണം മനുഷ്യന്റെ ആഗ്രഹം ഈ മണ്ണിനോടാണ് ഇതിന്റെ മഹത്വത്തോടാണ് സ്വാഭാവിക മനുഷ്യന്റെ ആഗ്രഹം അത് നമ്മൾ നിഷേധിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല പക്ഷെ എന്റെ ചോദ്യം ആത്മാവ് എവിടെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിത് പാപബോധം ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്നും പാപബോധം ഉണ്ടാക്കാത്ത യേശുവിൻ്റെതല്ലാത്ത ഒരാത്മാവിനെ കണ്ടിട്ട് വിവേചിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ഈ ലോക സ്നേഹികളായി പോകുന്നു തിരിച്ചറിയാൻ ആത്മാവ് എവിടെ പാപബോധം വരുത്തുന്നില്ലാത്ത എന്തുകൊണ്ട് കപടം ദുശീലം എന്നിവ തിങ്ങിയവർ അടുത്തത് മുപ്പത് കുരള കുരള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുരള എക്സ്പ്രസ് അല്ല കുരള സ്റ്റേഷൻ അല്ല ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന എനിക്ക് കണ്ടാൽ തോന്നുന്നു അല്ലേ കുരളക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഹൃദയത്തിനകത്ത് ദുഷ്ടത നിറഞ്ഞവർ അതായത് ഒരുത്തിനെ കുറിച്ച് ഒരു നല്ലത് ആലോചിക്കുകയില്ല ആരെ കണ്ടാലും അവനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഫോൾട്ട് കണ്ടുപിടിക്കും ഈ ഫോൾട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഉള്ളവരാണ് കുരളക്കാർ അവരുടെ ഉള്ളിൽ മുഴുവൻ ഈ തിങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു വിഷം ഉണ്ട് ഒരു പോയിസൺ ഉണ്ട് ആ പോയിസൺ ഉള്ളവർ അതിന്റെ അടുത്ത വാക്യം കേൾക്കും പറയാം അവരാണ് ഈ ഏഷ്ണി പറയുന്നത് ഈ കുരള കുരളക്കാർക്കാണ് എപ്പോഴും ഏഷ്ണി പറയാൻ എളുപ്പം അവർക്ക് ആരെ കുറിച്ചെങ്കിലും ഏഷ്ണി പറഞ്ഞാലേ സമാധാനമാണ് പിന്നെ നമുക്കൊരു കുറച്ച് ഭക്തരായ ആൾക്കാരുണ്ട് അവരാരുടെ കുറ്റം പറയില്ല പക്ഷെ മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റം കേൾക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര രസമാണ് തന്നെ വല്ല നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരാളുടെ കുറ്റവും കൂടെ ആണെങ്കിൽ എന്താ ഒരു എൻജോയ്മെന്റ് ആണെന്നറിയാം അടുത്തത് ദൈവദ്വേഷികൾ നിഷ്ഠൂരന്മാർ കൃപയില്ലാത്തവർ അല്ല കൃപയല്ല കനിവില്ലാത്തവർ അത് പിന്നെയും പറയുന്നുണ്ട് ഗർവിഷ്ഠന്മാർ ഗമ കാണിക്കുന്നവര് ആത്മപ്രശംസക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തള്ളുകാര് തള്ളുക എന്ന് കേട്ടില്ലേ പുതുദോഷ സങ്കല്പം ഇതെല്ലാം നോക്കി നിങ്ങൾ ഇന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കി ഇതെല്ലാം പാപമാണെന്ന് ഒരിക്കലും ബൈബിൾ തുറന്നിട്ടില്ലാത്ത ഒരാളുടെ ചോദിച്ചാൽ അവർക്കും അറിയാം പാപമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ആത്മാവ് കാണിച്ചു തരേണ്ടതല്ല ഇത് ഈ പാപങ്ങളൊന്നും ആത്മാവ് കാണിച്ചു തരേണ്ടതല്ല പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് ഡീപ്പറായിട്ട് ആത്മാവിന് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തലം ഈ പാപത്തിനുണ്ട് അത് ഞാൻ എവിടെ നിന്ന് പറയാം ആത്മപ്രശംസക്ക പുതുദോഷം സങ്കല്പിക്കുന്നവർ മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിക്കാത്തവർ അടുത്തത് മുപ്പത്തൊന്ന് ബുദ്ധിഹീനർ ബുദ്ധി ഇല്ല എങ്കിൽ അതും പ്രശ്നമാണ് നിയമലംഘികൾ വാത്സല്യമില്ലാത്തവർ കനിവില്ലാത്തവർ അടുത്തത് ഈ വക പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ മരണയോഗ്യർ എന്നുള്ള ദൈവന്യായം അവരറിഞ്ഞിട്ടു അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ മരിക്കും പിണങ്ങിയിരിക്കുന്നവരെല്ലാം അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാപം ഉണ്ടെങ്കിൽ കുരളയോ ഏഷണിയോ അത്യാഗ്രഹമോ ഈ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ണി മുറിഞ്ഞാൽ എല്ലാം മുറിഞ്ഞതുപോലെ ആ ചങ്ങല പിന്നെ ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ വക പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ മരണയോഗ്യർ എന്നവർ അറിഞ്ഞിട്ടും അവർ ദൈവത്തിന്റെ ന്യായമാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരുത്തിനെ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകില്ല എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിന്റെ ന്യായമാണ് അതറിഞ്ഞിട്ടും അവയെ പ്രവർത്തിക്കുക മാത്രമല്ല അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ ഹീറോസ് ആയിട്ട് കൊണ്ടു നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതും ദൈവം ദൈവത്തെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കുന്നില്ല ദൈവദ്വേഷികളായി നമ്മൾ മാറി എന്നുള്ളതിന്റെ എവിഡൻസസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് അവർ അറിഞ്ഞിട്ടെന്ന് പറയുന്ന ഈ അവരാര നമ്മളല്ല അവർ അപ്പോൾ ഇത് ലോകത്തോട് മുഴുവനാണ് ഈ വാക്യം പറയുന്നത് അതായത് ലോകത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ അവർ മരിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് പാപമാണെന്ന് ഈ ലോകത്തോട് ആരാ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ഇത് മുഴുവൻ പാപമാണെന്ന് ലോകം എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയത് ഏഷ്യനെ പറയുന്ന പാപമാണ് ലോകത്തിന് എങ്ങനെ അറിയാം ഹൗ ഡു ദ നോ ആത്മപ്രശംസ പാപമാണ് നമ്മുടെ ഇടയിൽ അതൊക്കെ ഇപ്പൊ ഫാഷനായി വരുന്നുണ്ട് ആത്മപ്രശംസ അതായത് സഭയിൽ എത്ര പേരുണ്ട് ഓ ഞങ്ങളുടെ സഭയിൽ നൂറ്റമ്പത് പേര് പതിനഞ്ച് പേരായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നൂറ് പേര് അവർ ദൈവത്തിന് ഇത്തിരി മഹത്വം ഇരുന
നമ്മൾ പതിനഞ്ചെന്ന് പറയുന്നതാണ് നൂറ്റമ്പത് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ദൈവത്തിന് സന്തോഷം ഈ അടുത്തൊരു ആരോ പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന് മഹത്വം വരാനാണെങ്കിൽ ഇത്തിരി കള്ളം പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല ഇതെല്ലാം നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്യുക ഈ ഈ പാപങ്ങളെല്ലാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ അവർക്ക് എങ്ങനെ ഇത് മനസ്സിലായത് ലോകത്തിന് എങ്ങനെ ഇത് മനസ്സിലായത് ലോകത്തിന് ഇതെല്ലാം പാപമാണെന്ന് മനസ്സിലായത് പൊതു വെളിപ്പാടിൽ നിന്നാണ് അതായത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പൊതു വെളിപ്പാട് നമുക്ക് ബൈബിൾ ഇല്ലാതെ കിട്ടും അതായത് അത് റോമാലേഖനം പത്തൊമ്പത് ഇരുപതൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ ഒന്നിന്റെ പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്നൊക്കെ വായിക്കാൻ നോക്കാൻ മനസ്സിലാവും ദൈവത്തിന്റെ നിത്യശക്തിയും അവന്റെ ദിവ്യത്വവും സൃഷ്ടി മുതൽ വെളിപ്പെട്ടു വന്നിരുന്നു അത് ദൈവം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഡൈമെൻഷനിലാണ് ദൈവത്തിന്റെ വെളിപ്പാട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഒന്ന് പ്രകൃതിയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം വെളിപ്പെടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ മനസാക്ഷിയിൽ എല്ലാ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്തിന് നമ്മൾ പാപം ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണ് അവൻ ഇഷ്ടമല്ല എന്നുള്ളൊരു വെളിപ്പാടും ബൈബിൾ വായിക്കാതെ തന്നെ ലോകത്തിൽ ജനിച്ചിട്ടുള്ള സകല മനുഷ്യർക്കും സ്വതവേ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവർക്ക് പോലും ഇതെല്ലാം പാപമാണെന്ന് അറിയാം പാർട്ട് ഓഫ് ദ കോമൺ റെവലേഷൻ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് ഇത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ ആത്മാവിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ എന്നാൽ പാപബോധം ഇല്ലാതെ കിടക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് വിശ്വാസിയാണെങ്കിൽ അവൻ ആത്മാവിനെ അത് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരേണ്ടതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആത്മാവ് ഉള്ള ആൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതെല്ലാം പാപങ്ങളാണ് പക്ഷെ ആത്മാവ് ഇല്ലാത്തവർക്കും ഇതെല്ലാം പാപങ്ങളാണ് എന്തുകൊണ്ട് പാപങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം കോമൺ റെവലേഷനിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് ഈ കോമൺ റെവലേഷനിൽ നിന്ന് വരുന്ന പാപങ്ങൾ രണ്ട് തരവും ഒന്ന് പ്രവൃത്തിയിൽ വരുന്ന പാപം മറ്റൊന്ന് ചിന്തകളിൽ വരുന്ന പാപം നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ ഓറഞ്ച് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ ഓറഞ്ച് കഴിക്കുമ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾ പറയുന്ന ഒരു വാണിങ് ഉണ്ട് എന്തോ ഓറഞ്ച് തിന്നുമ്പം അതിൻ്റെ കുരു തിന്നരുത് കുരു തിന്ന എന്ത് സംഭവിക്കും ഏ അത് വയറ്റിൽ വളർന്ന് ഒരു മരമായി മാറും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇത് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് വയറിൽ മരമായി വളർന്നിട്ടുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ വളർന്നിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും അറിയാവും ആരെങ്കിലും അറിയാം എനിക്ക് ഒരാളെ അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും അറിയാം ആദ്യം ഓറഞ്ച് അല്ലെന്നേ ഉള്ളൂ അവൻ്റെ ഒരു പഴം പറിച്ച് തിന്നതും അവൻ്റെ അകത്ത് പാപം എന്നൊരു മരം ഉണ്ടായി വന്നു ഈ മരത്തിന് ഒത്തിരി ഫലങ്ങളുണ്ടായി ആ ഫലങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വായിച്ചത് മനസ്സിലായ എല്ലാ ആധുമിക മനുഷ്യനും സ്വതവേ ഈ മരം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാവും നമ്മളും ഇപ്പോഴും ആധുമിക മനുഷ്യനെ പോലെ ജഡത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മളിലും ഇഷ്ടം പോലെ ഈ പഴങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അത് നമ്മുടെ പഴയ ആധുമിക സ്വഭാവത്തിൽ ഇതുണ്ടാകാതിരിക്കുകയില്ല കർത്തൃമേശം എടുക്കുന്നതിന് അഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പ് പാസ്റ്റർ പറയും സ്വയം പരിശോധന ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇതിൽ നിന്നെടുക്കാൻ അപ്പൊ നമ്മൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഓടി നടന്ന് ഈ പഴം എല്ലാം പറിച്ചുകളെ ദുശീലം പിണക്കം ഏഹ് അവനോട് കുശുമ്പ് കുത്തിയത് വിണങ്ങിയിരിക്കുന്നവനോട് മനസ്സിൽ പറയും ഞാൻ ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഇണങ്ങിക്കോളാം പിന്നെ വിളിച്ച് പറയാം കർത്താവ് ഇപ്പൊ ക്ഷമിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് എടുക്കും പിന്നെ വിളിക്കൂല അപ്പൊ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആ ഒരു സമയത്ത് ഓടി നടന്ന് ഈ പഴം എല്ലാം പറിച്ചു കളയും പഴം പറിച്ചു കളഞ്ഞാൽ പിന്നെ നല്ല രസം ആ സമയം കുറെ നേരത്തേക്ക് അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇപ്പൊ കർത്താവ് വന്ന പോകുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് ആയി എന്നെ പോലെ ആത്മീകൻ ആരും ഇല്ലെന്നുള്ള ഫീലിംഗ് ആയിട്ട് ഒരു ഒരു ഭയങ്കര രസമാണ് വീട്ടിലോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ പിള്ളേരെ എന്ന് ടി വി വെച്ചെന്നിരിക്കട്ടെ ക്രിക്കറ്റ് വല്ലതും ഒക്കെയാണ് ഇപ്പം അപ്പനന്മാർ പറയും എടാ ചർച്ചയിൽ നിങ്ങൾ വന്നല്ലേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പഴം പറിച്ചതിന്റെ ഹാങ് ഓവർ മാറിയിട്ടില്ല ഈവനിങ് ആവട്ടെ അപ്പം നമുക്ക് ടി വി വെക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ നോർമലാവും അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പഴം പറിച്ചു കളയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ നന്നായി എന്നാ പക്ഷേ അതിന്റെ അപകടം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മരം അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുക ഈ മരവും വേരും അവിടെ നിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നമ്മൾ എത്ര നന്നാകാൻ ശ്രമിച്ചാലും നന്നാകാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പഴം പറിച്ചു കളയാനല്ലാതെ കൂടി വന്ന മരം അങ്ങ് വെട്ടാം പക്ഷെ പാപത്തിന്റെ മരം വെട്ടിക്കളഞ്ഞാൽ പോലും
അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നീതിമാനായി മാറുന്നില്ല അതിൻ്റെ കാരണം എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു പ്രസംഗം പറയാം ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നിങ്ങളിത് സത്യമാണോ അല്ലെന്ന് പറയാം പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ വിശുദ്ധിയോടെയും വേർപാടോടെയും ജീവിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളാരും സ്വർഗത്തിൽ പോകത്തില്ല ഈ പ്രസംഗം എങ്ങനെയുണ്ട് നല്ല പ്രസംഗം കാരണം മോശം പ്രസംഗങ്ങൾ ലിസി നമ്മൾ വരുത്തുന്നത് നിങ്ങൾ നൂറ് രൂപ ദശാംശം ഇട്ടാൽ അത് ആയിരം രൂപയെ തിരിച്ചു തരാൻ കഴിവുള്ള ദൈവമാണ് അതുകൊണ്ട് കയ്യിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ നോട്ടിൽ മോശം പ്രസംഗം നല്ല പ്രസംഗം എന്താ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഒരാൾ സ്വർഗത്തിൽ പോവില്ല നിങ്ങൾ വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി വില കൊടുക്കാൻ തേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പ്രസംഗിക്കുന്ന ആൾ എങ്ങനെയുള്ള ആളായിരിക്കും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് പുള്ളി സ്വർഗത്തിൽ പോവോ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഉടനെ പുള്ളിയോട് ചോദിക്കണം നിങ്ങൾ പോവോ സ്വർഗത്തിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ പോവും എന്ന് പുള്ളി പറഞ്ഞാലുള്ള പ്രോബ്ലം ഞാൻ പോവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും പ്രോബ്ലം അപ്പൊ പിന്നെ എന്തിനാ പ്രസംഗിക്കും ചോദിക്കും പോകുമെന്ന പുള്ളി പറയുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കാം അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ പാസ്റ്ററെ പോലെ ആയാൽ പോരെ എന്ന് ചോദിക്കാം മനസ്സിലായതിന്റെ അപകടം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായ വലിയൊരു അപകടമാ അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുമ്പം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് എന്നാ നിങ്ങൾ എന്നെ നോക്ക് ഞാൻ റെഡിയാണ് എന്നെ പോലെ നിങ്ങളും ആയ ദൈവം നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകും അവിടെ ക്രിസ്തു അല്ല ഈ മനുഷ്യനാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് മനസ്സിലായ ഈ അപ്പോസ്തലിക ഉപദേശത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിക്ക് വെളിയിൽ അതെന്നുള്ളതാ അത് നമുക്ക് വിട്ടുപോകും ഒരു സ്ഥലത്ത് ലോകമോഹം മറ്റേ സ്ഥലത്ത് മനുഷ്യനാൽ സാധ്യമായ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് റൈറ്റ്സ് ഇതാ ഈ രണ്ട് പുസ്തകം ഇടുന്നു ഇതിൽ ഒരെണ്ണം എടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് പൊങ്ങുന്നതും മറ്റൊന്നും എത്ര എടുത്താലും പൊങ്ങാത്തതെന്ന് വിചാരിച്ചു അതുപോലെ ന്യായ പ്രമാണത്തിനും രണ്ട് മുഖങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് എടുത്താൽ പൊങ്ങുന്ന ഒരു മുഖമുണ്ട് എത്ര എടുത്താലും തീരാത്ത ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു എടുത്താൽ പൊങ്ങുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ ക്ലിയർ ആണ് അത് വെച്ചാണ് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് വിശുദ്ധനാകാൻ പറയുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് ഒരു സംശയം ഉള്ളൂ ഒരൊറ്റ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം സഹോദരനെ സ്നേഹിച്ചില്ലെങ്കിൽ നീ എങ്ങനെ സ്വർഗത്തിൽ പോകും ഈ ചോദ്യത്തിന് കുഴപ്പം എന്താന്ന് പറയട്ടെ കുഴപ്പമുണ്ടോ ഈ ചോദ്യത്തിന് ഏ വലിയൊരു കുഴപ്പമുണ്ട് എന്താ കുഴപ്പം എന്നറിയോ ഈ സഹോദരനോടുള്ള എൻ്റെ മനോഭാവം എന്തായാലും നൂറ് ശതമാനം സ്നേഹവുമല്ല നൂറ് ശതമാനം പിണക്കമല്ല സീറോയും അല്ല നൂറും അല്ല അതിനിടയ്ക്കുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആ എൻ്റെ സ്നേഹം ആണോ ആണോ അല്ലയോ എത്ര പെർസെന്റ് ആ പാസ് മാർക്ക് നിങ്ങളെ വെള്ളം കുടിപ്പിക്കുന്നതിനും എനിക്ക് ഇത്തിരി വെള്ളം കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാം എത്രയാ പാസ് മാർക്ക് നിങ്ങളുടെ സഹോദരനെ എത്ര പെർസെന്റ് സ്നേഹിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകുമെന്ന് ഉറപ്പ് കിട്ടും ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം നമ്മുടെ പ്രസംഗങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പലതും പ്രാക്ടിക്കലി നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കേണ്ടോ പ്രാക്ടിക്കൽ നടക്കില്ല കാരണം ഈ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഒരു ആപേക്ഷികമായ സാധനമാണ് അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങളും സഹോ മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് കർത്താവിന് പറയാം അപ്പൊ അത് അപ്സലൂട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പം അത് എന്തോ ഒരു നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല നോ മെഷർ നോ മെഷർ ഈസ് ഗിവൺ അപ്പൊ ഒരുത്തൻ സി ബി എസ് സി എക്സാം എഴുതാൻ പോവാണ് അവന് ഭയങ്കര ടഫ് ആണ് എക്സാം എത്ര മാർക്ക് കിട്ടിയാലാ പാസ് ആവുന്ന അറിയത്തില്ല പാസ് മാർക്ക് അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ അവൻ എന്തേലും സമാധാനം ഉണ്ടാവോ നമുക്ക് എത്ര പേർക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഇപ്പൊ കർത്താവ് വന്ന സ്വർഗത്തിൽ പോകും ഉറപ്പുള്ളവരെ ഒന്ന് കൈപൊക്കും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി അതായത് പാസ് മാർക്ക് എത്ര നമുക്ക് അറിയത്തില്ല വിശുദ്ധിയുടെ മാനം തന്നെ അറിയത്തില്ല ഏ എന്തോ ഒരു നീതി ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ പോകുമെന്ന് അറിയത്തില്ല ഞാൻ ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം ഇപ്പൊ കർത്താവ് വന്നാൽ ഒരു മിനിറ്റ് പോലും സമയമില്ല പെട്ടെന്ന് കർത്താവ് വന്നാൽ ഞാൻ നൂറ് ശതമാനം തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പോയിന്റ് ഒമ്പതിന്റെ കാര്യം വിട്ടേര അവരെ ഒന്നും എനിക്ക് ഒരു വിശ്വാസമില്ല നൂറ് ശതമാനം ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നു ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സെന്റ് ഉറപ്പുള്ളവര് ഒന്ന് കൈപൊക്കാം ഒറ്റയാൾ കൈപ്പൊക്കുള്ളൂ വേറെ ആൾക്ക് പലർക്കും പൊക്
എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉറപ്പില്ലാത്ത ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ പാസ് മാർക്ക് അറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് സകല മനുഷ്യരും ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു നൂറിലാണ് എക്സാം നൂറിൽ വേണ്ട അല്ലേ അത് വലിയ പാടല്ലേ അത്ര മാർക്ക് മേടിക്കാൻ നമുക്ക് പത്തിൽ മതി പത്തിൽ എത്ര മാർക്ക് കിട്ടിയാൽ പാസ്സായി എന്ന് പറയാം ഒരു 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 മൂന്ന് മാർക്ക് കിട്ടിയാൽ മൂന്നര മാർക്കാണ് നമുക്ക് മൂന്നെന്ന് വെക്കാം നമ്മൾ കരുന്ന് പൊക്കോട്ടെ അപ്പൊ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ചിന്ത ഈ പാസ് മാർക്ക് കിട്ടാൻ ഒരു ഒരു ഇത്തിരി കുറഞ്ഞ മൂന്ന് സ്കോ അല്ല രണ്ടേ മുക്കാലായിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കുറച്ചും കൂടെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ബൈബിള് വായിച്ച് സഹോദരനെ കുറച്ചും കൂടെ സ്നേഹിച്ച് പിള്ളേരുടെ കിച്ചിയുടെ മര്യാദയ്ക്ക് പെരുമാറി ഭർത്താവിന് ഭാര്യയ്ക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്നേഹമായിട്ട് ഇടപെട്ട് ആ മു ആ മുപ്പത്തഞ്ച് മാർക്ക് ജയിക്കാനുള്ള പാസ് മാർക്ക് മൂന്നര മാർക്ക് ഒന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റാനുള്ള ഒരു പരിശ്രമമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം ആണോ അല്ലയോ ആണോ അല്ലയോ പറ ആ പക്ഷെ എത്ര പരിശ്രമിച്ചാലും അത് കിട്ടി എന്നൊരു തോന്നൽ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഉണ്ടാകാനും പോകുന്നില്ല ഞാൻ ഇത്തിരി വെള്ളം കുടിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു അപ്പൊ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അങ്ങനെ ഒരു ഉറപ്പ് ഉണ്ടാകാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് എന്താണ് ശരിക്കും ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ കമാൻമെന്റ് എന്നും നമ്മൾ എന്തുമാത്രം അനുസരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇനി എന്തോ ഒരു ബാക്കിയുണ്ടെന്നും എന്തെല്ലാമാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും നമുക്കറിയത്തില്ല പിന്നെ നമ്മൾ നീതിമാന്മാരാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഷേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നും ചെയ്തില്ല ഫുൾ സ്ലീവ് ഷർട്ട് ഉണ്ട് ആഭരണം ഊരിയിട്ടുണ്ട് മറ്റുള്ളവരും ചെയ്യാത്ത പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സൺഡേ കൃത്യമായിട്ട് ചർച്ച വരുന്നുണ്ട് ഉറക്കെ പാടിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് അത് മറ്റാരും ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം ചെയ്യാവുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് എനിക്ക് അവനെ നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നും ഞാൻ ബെറ്ററാണ് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ട്രെയിനെ ഇരിക്കുമ്പം നമ്മളെ ഇവിടെ ബോംബെ ഉള്ളവർ എന്തായാലും ട്രെയിനെ കയറാത്ത ഒരാരും കാണുന്നില്ല കാരണം എവിടെയെങ്കിലും ട്രെയിനെ കയറി ആയിരിക്കും ഇവിടെ വന്നത് അപ്പോൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു ട്രെയിനിൽ ഇരിക്കും മറ്റേ ട്രെയിൻ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നും നമ്മുടെ ട്രെയിനാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ തോന്നുന്നല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു തൂണിലോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇതല്ല അതാ പോകുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവും ഇങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ ഒന്നിനും ഗുണമില്ലാത്ത കുറെ ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ ഇരിക്കുമ്പം നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ മൂവിങ് ആണ് കാരണം അവൻ അവനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എന്നാൽ എന്നേക്കാൾ നല്ല ഒരുത്തിന് ആണെങ്കിൽ എന്നേക്കാൾ സ്പീഡിൽ പോകുന്ന ഒരുത്തിനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പുറോട്ട് പോകുന്നതിൽ നമുക്ക് തോന്നി ഇതെല്ലാം ആപേക്ഷികമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ നല്ലവനാണോ അല്ലോ തീരുമാനിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ എന്നേക്കാൾ വളരെ മോശമായ കള്ളു കുടി ചീടി കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ നടുവിൽ ഞാൻ ജീവിക്കുമ്പോൾ അവരെല്ലാം പറയും എന്ത് നല്ല മനുഷ്യനാ ചൈസ് എന്ന് പറയും അല്ലേ കാരണം ഇത് അപ്പുറത്തിരിക്കുന്നവന്മാർ മഹാപ്രശ്നം അതുകൊണ്ടാ എന്നാൽ എന്നേക്കാളും വിശുദ്ധനായ ആൾക്കാരെ ചുറ്റും ഉള്ളതെങ്കിലും അവന്മാർ ചോദിക്കും ഇവൻ എന്നാ മനുഷ്യനാ ചോദിക്കും ചില അല്ലേ ശരിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഉണ്ടോ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്ന നീതി എല്ലാം ആപേക്ഷികമാണ് ഇത് ഇതിന്റെ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്തോ വേണമെന്ന് ആർക്കും തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ ഒരു കാരണമുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കസേരയിൽ ഇരിക്കുക നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെ തല ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആട്ടുന്നതല്ല അല്ലെ കൈ ആട്ടുന്നതല്ല കനക്കുന്നതല്ലാതെ ട്രാൻസ് ലൊക്കേഷൻ അതായത് ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് വേറൊരു ലൊക്കേഷനോട് മാറുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നിശ്ചലരായിട്ട് ഇരിക്കുക എന്ന് പറയാം പക്ഷെ നമ്മൾ ശൂന്യാകാശത്ത് നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഈ ഭൂമി എന്ന വലിയ ഉരുണ്ട വണ്ടിയെ കയറി ഹൈ സ്പീഡിൽ എങ്ങോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമല്ലേ ആണോ അല്ലയോ ഭൂമി സൂര്യൻ ചുറ്റും കറങ്ങുമല്ലേ നമ്മൾ ആ കൂടെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമല്ലേ മൂവ്മെന്റ് അല്ലേ ഇത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ആരാ കാണുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിൽ സ്പേസിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരാൾ നോക്കുക അയാൾ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ ഇത് എങ്ങോട്ടാ എന്തോ ഒരു ആ മൂവ്മെന്റ് എന്നൊന്നും ഒരാളുടെ ദൃഷ്ടിയിലും മനസ്സിലാകില്ല ഇതുപോലാണ് നീതി നീതിയുടെ കാര്യവും ഒരുത്തൻ അത് ചെയ്തു വേറൊരുത്തൻ ഇത് ചെയ്തു ആരാ നീതിമാനെന്ന് ഒരു പിടിയുമില്ല മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഉറപ്പ് നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാലുള്ള പ്രോബ്ലം നമ്മുടെ രക്ഷയുടെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി അങ്ങ് പോയി എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാ ഈ ഈ ഉറപ്പ് ലഭിക്കാൻ പറ്റുന്
ഇപ്പോഴും നമ്മൾ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ഈ തുന്നൽപ്പണി തുന്നൽപ്പണി ചെയ്യാത്ത ഒരു മനുഷ്യനുമില്ല ലോകത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും ഇപ്പോഴും എന്തിനാന്നറിയോ നമ്മുടെ നഗ്നതാരം കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഫിസിക്കൽ നഗ്നതയെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു വേറൊരു നഗ്നതയുണ്ട് അതായത് ഈ ആദോ ഒന്ന് ഒന്നുകൂടെ നോക്കി ആദോ ഹൗവ ആ അരയാട ഇട്ട ശേഷം അവർ ഡീസെന്റ് ആയിട്ട് അവർക്ക് തോന്നി അല്ലെ അതുവരെ അങ്ങനെ തോന്നിയില്ല വൃത്തികളായിട്ട് തോന്നി അവർ അരയാട ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഡീസെന്റ് ആയി അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കൊള്ളാം നന്നായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആദോ ഹവയോട് പറഞ്ഞു കാണും ഓ എന്നാലും നീ ഇങ്ങനെ തുന്നി ഉണ്ടാക്കും ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഇതെങ്ങനെ പഠിച്ചു അന്നേരം ഹവ പറഞ്ഞു കാണും പഴം നിസാര പഴമാണോ ദൈവം നമ്മൾ തിന്നണ്ട തിന്നണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചോണ്ടിരുന്നത് ആ പഴം ഉള്ളിലോട്ട് ചെന്നപ്പം ബുദ്ധി തുറന്നു അപ്പൊ ഇതെല്ലാം തുന്നണ്ട നേരത്തെ ആത്മാവ് തുറന്നിരിക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ അരുളപ്പാട് മാത്രമേ കേൾക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ഇപ്പൊ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധി തുറന്നു നന്മയും തിന്മയും അറിയാൻ പറ്റുന്നു ഈ നന്മയും തിന്മയും നമ്മൾ അറിയുന്നത് നമ്മുടെ ദേഹിയിലും ദൈവത്തെ അറിയുന്നത് ആത്മാവിലോ അപ്പൊ അന്ന് ദൈവത്തെ അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന നീതിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നേ എന്നാൽ നന്മ തിന്മകൾ അറിയുന്ന ദേഹി മനുഷ്യർക്ക് വേറൊരാളേക്കാൻ നന്നായാൽ മതി ഓക്കെ ഇവര് അരയാട തുന്നി ഉണ്ടാക്കി ദേഹിയിലെ പണിയാണത് പ്രാണനിലെ പണിയാണ് അവരുണ്ടാക്കിയിട്ടു അപ്പം ഹൗവ പറഞ്ഞു കാണും ഇതാണ് ആ പഴം കണ്ടോ എത്ര നന്നായി നമ്മൾ ഇത് തിന്നത് നമ്മൾ തിന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ തുണി എടുക്കാതെ ഇതിൽ നടക്കുമായിരുന്നു ശേ ശേ മഹാവൃത്തികേട് ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് എന്ത് വൃത്തികേടാണെന്നുള്ള കാര്യം അപ്പം അതും പറയും ശരിയല്ലേ അപ്പൊ ഹവ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ തുടക്കമാണ് നമ്മൾ ഇനി ഇത് വെച്ച് വേണം മൊബൈൽ ഫോണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ലാപ്ടോപ്പ് എയറോപ്ലൈൻ ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ തുടക്കം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു സൂചി നൂലിൽ നമ്മൾ ആരംഭിക്കുക ഇവർ നല്ല സ്റ്റൈലായിട്ട് ഈ ഇനി അടുത്ത നൂല് അരയാട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരിക്കുമ്പം തോട്ടത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടു ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടു മനുഷ്യ നീ എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പം ആദം ഒരു മരത്തിന്റെ പുറകെ മറിഞ്ഞു നിന്നിട്ട് ദൈവത്തോട് പറയുവാ നിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ നഗ്നനായതുകൊണ്ട് ഈ ഹവ കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എന്തേലും പ്രയോജനം ഉണ്ടായോ ഹവ കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഹവ കഷ്ടപ്പെട്ട് അത്തീല കൊണ്ട് ഉടുപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തെങ്കിലും ദൈവം വന്ന് വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവർക്ക് അത്തീല ഉണങ്ങിപ്പോയൊന്നുമില്ല അത് ഏതും തോട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ ഉണങ്ങിപ്പോകൊന്നുമില്ല ആ ഉണങ്ങിയൊന്നും പോയില്ലായിരുന്നു അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ദൈവം വന്ന് നോക്കിയപ്പം അവർ നഗ്നരായി അതെങ്ങനെയായി നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പുറമേയുള്ള അത്തീല കൊണ്ട് മനുഷ്യരുടെ മുമ്പ് ഡീസെന്റ് ആവും ഇപ്പോൾ ഒരാളുടെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കരഞ്ഞ് നീല വിളിച്ച പാസ്റ്റർ ഹല്ലേലുയ്യ ഹല്ലേലുയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാലും നിർത്തുമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും എന്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അമ്മ പക്ഷെ ആറേഴ് മാസം കൂടി ആയിരിക്കും ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചത് ആ ഒരൊറ്റ പ്രാർത്ഥനയിൽ ആ പ്രാർത്ഥനയില്ലായ്മ അങ്ങ് മറച്ചു ഒരു സഹോദരനെ ചെന്ന് കണ്ടിട്ട് പ്രൈസ്ത ലോഡ് ബ്രദറെ എത്ര നാളായി കണ്ടിട്ടെന്നുള്ള അത്തീല അങ്ങ് ഫിറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴേക്കും അവന്റെ ഉള്ളിൽ വന്ന് എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന അതങ്ങ് മറച്ചു ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചയിൽ ഒരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞു അന്യഭാഷ പറയുന്ന ഒരു സഹോദരി ഉണ്ടായിരുന്നു പുള്ളിക്കാരിക്ക് ഭ്രാന്തായിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ തലയിൽ ഒരു സ്ക്രൂ ഇളകിപ്പോയി ഇവര് വാ എടുത്ത പച്ച തെറിയ പറയുന്നു തെറി അപ്പൊ അറ്റൻഡർ ഡോക്ടർ ചോദിക്കുക ഇയാൾ ചിലറ ഡോക്ടർ അല്ല കേട്ടോ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് സൈ ലെവലിലുള്ള സൈക്കാട്രിസ്റ്റാണ് പുള്ളി നമ്മുടെ ഊളമ്പാറ ഉണ്ടല്ലോ പേരൂർക്കട മെന്റൽ ഹോസ്പിറ്റൽ അതിലെ മെയിൻ ഡോക്ടറാണ് ഇനി പുള്ളിക്ക് പ്രൊമോഷൻ ഒന്നും ഇല്ല ടോപ്പ് മോസ്റ്റാ അപ്പൊ പുള്ളി എന്നോട് പറയാം എങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ഈ അന്യഭാഷ പറയുന്ന ആത്മാവിലുള്ള ആള് എങ്ങനെ ഇത്രയും തെറി പറയുന്നു അപ്പൊ അപ്പൊ ഡോക്ടർക്ക് ഇത് തെറിയാന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അറ്റൻഡർമാരെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു തെറിയാന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ഡോക്ടറുടെ പുസ്തകം തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ സപ്രഷൻ അതായത് നമ്മുടെ സപ്രസ്ഡ് ഇമോഷൻസ് എന്നൊക്കെ പറയും നമ്മൾ ഒരുത്തനെ കാണുന്നു പ്രൈസ് ലോഡ് ബ്രദറേ ഞങ്ങൾ ഓർക്കാത്ത ദിവസം ഓർക്കുന്ന വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിരിക്കും ഓർക്കാത്ത ദിവസം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പം നമ്മൾ പുറമേ നന്നായെങ്കിലും ഈ അകമേ വന്ന തെറിയുണ്ടല്ലോ അതെല്ലാം ഇങ്ങനെ കൂട്ടി വെച്ചിരി
ഈ അതൊക്കെ പോട്ടെ നിങ്ങളുടെ തലക്കകത്തോട് ഓടുന്ന കാര്യം നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയ്ക്ക് മനസ്സിലായാൽ നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ കയറ്റുമോ മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ പാസ്വേഡ് തുറന്നു പോയാൽ വീട്ടിൽ കയറാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ഒരു ഇതിൻ്റെ കൂടെ കാണും ഞാൻ പറഞ്ഞു അത്രയും ഒരു ഹിഡൻ പേഴ്സണാലിറ്റി ഇപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യനെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയാ ഞാൻ ഇത് സാധാരണ പറയുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു കർത്തൃമേശ കഴിഞ്ഞ ഹാങ് ഓവറിൽ വീട്ടിലോട്ട് വന്നൊരു സഹോദരി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഹാങ് ഓവർ ടി വി ഒന്നും വെക്കാൻ തോന്നാത്ത ഒരു സമയമുണ്ട് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് പുള്ളിക്കാരി പിന്നെയും പിന്നെയും പ്രാർത്ഥിച്ച ഹാങ് ഓവർ അങ്ങോട്ട് നീട്ടി 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 തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ആയപ്പോൾ നല്ല ഹാങ് ഓവറാണ് അവധിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിള്ളേർ വീട്ടിൽ പോയി അല്ല സ്കൂളിൽ പോയി ഭർത്താവ് ജോലിക്കും പോയി അപ്പോൾ ഈ സഹോദരി തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഓ ഇന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം കുറച്ച് നേരം കർത്താവിനോട് തിരിക്കാം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് ഇരിക്കുമ്പം വിൻഡോയിലോട്ട് നോക്കിയപ്പം അവർക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു പ്രായമായ ഒരു ശല്യക്കാരനായ ഒരമ്മാവൻ അതിൽ വീട്ടിൽ വന്നാൽ പോകത്തില്ല ഭയങ്കര ഡിമാൻഡിങ്ങാണ് പ്രായമായ ആളാ ഇയാൾ ഗേറ്റ് തുറന്നു വരുന്നു എന്ന് തോന്നും എൻ്റെ കർത്താവെ നന്നാകാൻ നീ പോലും എന്നെ സമ്മതിക്കുന്നില്ലല്ലോ ബൈബിൾ വായിക്കാൻ എടുത്തപ്പം ദേ വരുന്നു കുരിശ് ഇവനൊക്കെ ഇയാൾക്കൊക്കെ വേറെ പണിയില്ല വീട്ടിൽ ഇറങ്ങിയിരുന്നു കൂടെ പുള്ളി വീട്ടിൽ ഇറങ്ങിയിരിക്കല്ല ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന ഒരാൾ എല്ലാവർക്കും ശല്യക്കാരനാണ് അപ്പം മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമെങ്കിലും ഈ അമ്മാവനെ നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും പറയുന്നത് അമ്മാവന് വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ല ഇങ്ങനെ തെണ്ടി തിരിഞ്ഞ് നടക്കാൻ അങ്ങനെ പറയുമോ പറയോ അതാ മനസ്സിൽ വന്നത് നിങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും പറയുന്നത് അയ്യോ അമ്മാവ എത്ര നാളായി കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങോട്ടുള്ള വഴിയൊക്കെ മറന്നോ എന്നാ ചോദിക്കുള്ളൂ അത് പുറം മനുഷ്യൻ അകം മനുഷ്യൻ വേറൊരു സാധനമുണ്ട് ഇല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെടും ബോംബെയിൽ അങ്ങനെ അല്ലേ എന്ന് അപ്പോ അമ്മാവന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഈ മറച്ചു വെക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധി വേണം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിലുള്ളത് മറച്ചു വെക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ബുദ്ധി വേണം ഈ അത്തിയില്ല എന്ന് പറയുന്ന ബുദ്ധി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആവരണത്തെ നമ്മൾ അത്തിയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഉള്ളിൽ തോന്നുന്നു വെളിയിൽ കാണരുത് ആ നഗ്നത വെളിയിലോട്ട് പോരുത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മനോഹരമായ ഒരു ചിരിയില് ആ അക മനുഷ്യനെ അങ്ങ് മറയ്ക്കും പക്ഷെ കുറെ പ്രായമാകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നറിയോ ഈ ബുദ്ധി അങ്ങ് പോകും അപ്പൊ ഇതിന് ഉള്ളിലുള്ളതെല്ലാം വിളിച്ച് പറയാൻ തുടങ്ങും അന്നേരം മക്കൾ പറയും അപ്പച്ച ഒന്ന് മിണ്ടാതിരിക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പച്ച പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ബുദ്ധി പോയി ഞങ്ങൾക്കൊരു അമ്മച്ച ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ അമ്മ വല്യമ്മ വല്യമ്മ ആരിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കയ്യെ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ കരയും മോനെ എത്ര നാളായിട കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വല്ലപ്പോഴും ഇറങ്ങണേ കുറെ കൂടെ പ്രായമായപ്പോൾ ബുദ്ധി അങ്ങ് പോയി ബുദ്ധി അങ്ങ് പോയി ആരുടെ അവിടെ വന്നേക്കുന്നത് അത് അയാളാ അവനല്ലേലും പണ്ട് ഇങ്ങനെ തെണ്ടി തിരിഞ്ഞ് നടക്കുവരുന്നവന് ഒരു നാണവും ഇല്ല ഏതാ അവർ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അമ്മച്ച ഒന്ന് മിണ്ടാതിരിക്കേ അപ്പൊ മറ്റേ പറയാം അമ്മച്ചിക്ക് ബോധം ഇത്തിരി കുറവാ അതുകൊണ്ടാ ബോധം അമ്മച്ചിക്ക് ഇപ്പോഴാ വന്നത് ഒറിജിനൽ അപ്പൊ ഞാൻ ഇതല്ല ഈ ഡോക്ടർ ഇത് പറയുന്നത് കേട്ടപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഞാൻ ആദ്യമൊക്കെ വിചാരിച്ചോണ്ടിരുന്ന നരകത്തിലോട്ട് പോകുന്ന മനുഷ്യരെല്ലാം അയ്യോ കർത്താവെ ഒരു അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ മാനസാന്തരപ്പെട്ട എന്നെ കഷ്ടമായിപ്പോയി നീയാണ് സത്യം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകുന്ന പിന്നെ എനിക്ക് ഞാൻ ചിന്തിച്ചപ്പം മാനസാന്തരപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും നരകത്തിലോട്ട് പോകും പോകില്ല അവരവിടെ ചെല്ല് വെല്ലും ചെല്ലുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നറിയോ നമ്മുടെ ഈ പുറമേ നമ്മൾ അഭിനയിച്ച ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ അത്തിയില അതിനെ അങ്ങ് വലിച്ചു കീറിക്കളയും പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് നമുക്ക് തന്നെ അറപ്പ് തോന്നുന്ന ഓ ഇത് ഞാൻ തന്നെ ആണോ എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു വികൃത സാധനം നമ്മുടെ അകത്തുണ്ട് എത്രവർക്ക് മനസ്സിലായത് അതാണ് ന്യായം വിധിക്കപ്പെടുന്ന സാധനം ഇതിനെ എത്ര അത്തിയില വെച്ചാലും മൂടാൻ പറ്റത്തില്ല മൂടാൻ പറ്റത്തില്ല അത് എങ്ങനെ എനിക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലായെന്നറിയോ ഞങ്ങൾ ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ ഓങ്കോളിൽ സുശേഷം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു സ്ത്രീ വന്ന് എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ കരണക്കുറ്റി നോക്കി മൂന്ന് അടി അടിച്ചു പൊട്ട പൊട്ട പൊട്ടാന്ന് കിട്ടും ഞാനൊരു ഇത്തിരി കുറച്ചുകൂടെ ദൂരെ ഒരു അമ്പത് മീറ്ററെങ്കിലും ദൂരെ നിന്ന് ഇത് കാണുക എനിക്കിത് കണ്ട് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ള
കർത്താവ് പറഞ്ഞു നിൻ്റെ ഭാര്യ അടി കൊണ്ടതും നിൻ്റെ നീ സ്തോത്രം പറയുന്നതൊന്നും അല്ല എൻ്റെ പ്രശ്നം നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഈ അടിച്ച സ്ത്രീയോട് വൈരാഗ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിന്നിൽ പ്രസാദിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഉയ്യോ ഞാൻ തിരിച്ച് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം എൻ്റെ ഭാര്യ ചോദിക്കുക എന്നെ തല്ലുന്ന നോക്കി നിൽക്കുമായിരുന്നല്ലേ അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി കർത്താവ് പറഞ്ഞാൽ ശരി നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ചേക്കും അവിടെ ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി പൂർത്തീകരിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയോ യേശു എന്നെ സ്നേഹിച്ച പോലെ ആ അടിച്ച സ്ത്രീയെ സ്നേഹിക്കണം ഞാൻ എത്ര അത്തിയില വെച്ച് മറച്ചാലും എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സ്നേഹമില്ലായ്മ ദൈവത്തിനുമുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ തുറന്ന് കിടക്കുക ഈ ദൈവവുമായിട്ട് അതാണ് എബ്രാഹിലേഖനം നാലിൻ്റെ പതിമൂന്നിൽ പറയുന്നത് അവന് മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സൃഷ്ടിയുമില്ല സകലതും അവൻ്റെ മുമ്പിൽ നഗ്നവും മലർന്നതുമായി കിടക്കുന്നു അവനോടാകുന്നു നമുക്ക് കാര്യമുള്ളത് അവിടെ സകല മനുഷ്യരും പൊളിഞ്ഞു മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഈ പുറമേയുള്ള നീതി മതിയായിരുന്നെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും പിടിച്ചു നിൽക്കാമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ പോകണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർ ഞാൻ നേരത്തെ വെച്ച് സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്ന ഉറപ്പുള്ളവർ കൈപോക്കാനാണ് സ്വർഗത്തിൽ പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർ എന്ന് കൈപോക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എല്ലാവരും കൈപോക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് ഞാൻ ഒരു പ്രമാണം തരുവാന്ന് വെച്ചോ അനുസരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രമാണം എല്ലാ ദിവസവും അഞ്ചു മണിക്ക് എഴുന്നേക്കണം ചായ അല്ല ചായ കുടിക്കും ചുറ്റും ഒരു ഒരു അരമണിക്കൂർ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും ബൈബിൾ വായിക്കണം പിന്നെ ഒരു ദിവസം ഒരാളുടെങ്കിലും സുശേഷം പറയണം ചർച്ചിൽ ദശാംശം കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കണം എന്താ മീശം മാത്രമായിട്ട് വെക്കരുത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറെ പ്രമാണങ്ങൾ ഞാൻ തന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചു നിങ്ങൾ നമുക്കെല്ലാം ഉറപ്പ് വന്നേനെ അഞ്ചു മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റവും പറഞ്ഞേനെ ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ പോകും കാരണം ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രമാണം തന്നേക്കുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനൊരു നിശ്ചിതമായ പ്രമാണം ഇന്നത് ചെയ്താൽ നീ പോകുമെന്നും ഇത്ര പെർസെന്റ് ആയാൽ നീ പോകുമെന്നും ബൈബിളിൽ ഇല്ല എത്രയൊക്കെ മനസ്സിലായി ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ വളരെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ദൈവത്തിന് മുമ്പിലേക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഏത് സമയത്ത് നിൽക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ പുറമെ ചെയ്തതല്ല ഇപ്പം പി വൈ പി എയുടെ എനിക്ക് സാധാരണ ഈ ക്യാമ്പുകൾക്ക് പോകുന്ന ഭയങ്കര അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ് കാരണം അവിടെ ഈ കളിചിരിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമേ ഈ പിള്ളേർ വരുന്നത് തമാശിന് വേണ്ടി അല്ല നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന അവരെയൊക്കെ ഇത്തിരി തമാശയിലൂടെ ഒക്കെ കടത്തി വിട്ടാലേ അവർ യേശുവിനെ അറിയുള്ളൂ എന്നാണ് പക്ഷെ ആൾജിബ്ര പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ട്രിഗ്നോമെട്രി പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു തമാശിന്റെ ആവശ്യമില്ല അവൻ പഠിച്ചോളും അത് അത്യാവശ്യമാണ് ഇത് പിന്നെ അത്ര അത്യാവശ്യമല്ലല്ലോ പക്ഷെ ഇന്നലെ അവിടെ ബാംഗ്ലൂരിൽ പി വൈ പിയുടെ മീറ്റിംഗിന് പോയപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ദിവസത്തെ മീറ്റിംഗ് യേശു ക്രിസ്തു എന്നുള്ള ഒരു വാക്ക് വർഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നവരുടെ വായിൽ നിന്നും വന്നില്ല ആക്ടിവിറ്റിക്കാരുടെ വായിൽ നിന്ന് വന്നില്ല ആക്ടിവിറ്റി എന്തായിരുന്നു അറിയോ എല്ലാവരെയും പിള്ളേരെ എട്ടോ പത്തോ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തിരിച്ചിരുത്തിയിട്ട് ചോദ്യം കൊടുക്കുമായിരുന്നു യേശു ക്രിസ്തു നിങ്ങൾക്ക് ആരാണ് അതാണ് ആക്ടിവിറ്റി യാതൊരുവിധ കളിചിരികളും ഇല്ലാത്ത ഒരു ക്യാമ്പ് ഫുള്ളി ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ ദ മെസ്സേജ് എനിക്ക് വളരെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ ഇറങ്ങിയിട്ട് അർത്ഥമില്ലാതെ നമ്മളൊരു മതത്തെ ഫോളോ ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിലോട്ട് വന്നിട്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്കൊരു തെറ്റായ ധാരണ ഉണ്ടാകാം ദൈവത്തിന് നമ്മളോട് സ്നേഹമുണ്ട് പക്ഷെ ദൈവത്തിന് മുമ്പിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നത് അവൻ്റെ ഹൃദയം അവൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് എൻ്റെ ഹൃദയം തുറന്നു വെച്ചിട്ടാണ് ആ ഹൃദയത്തിനകത്ത് ദൈവത്തിന് പ്രസാദം തോന്നാവുന്ന യാതൊരു കാര്യവും ഇല്ല മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അനുസരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രമാണവും തന്നിട്ടില്ല അതിൻ്റെ പാസ് പെർസെൻറ്റേജും തന്നിട്ടില്ല ഇനി ഇതുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചേക്കുന്ന പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് റോമാലേഖന മൂന്നിൻ്റെ ഇരുപതിലേക്ക് വരാം മൂന്നിൻ്റെ ഇരുപത് മൂന്നിൻ്റെ ഇരുപതിലേക്ക് വരാം അതുകൊണ്ട് ന്യായ പ്രമാണത്തിന്റെ പ്രവർത്തികളാൽ ഒരു ജഡവും അവന്റെ സന്നിധിയിൽ നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല കണ്ടോ അടുത്ത വാക്യം ന്യായ പ്രമാണത്താൽ പാപത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനം അത്രേ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ
നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് ഏക കർത്താവ് ഞാൻ അത് അന്യ ദൈവങ്ങൾ നിനക്കുണ്ടാകരുത് നമുക്ക് അന്യ ദൈവങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ല ഈസിയാ നമ്മൾ പള്ളി മാത്രമേ പോകുന്നുള്ളൂ ഒരു വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ വണങ്ങുന്നില്ല വിഗ്രഹാർപ്പിതം കഴിക്കുന്നില്ല വി ആർ വെരി ക്ലീൻ ഓൺ ബാറ്റ് അല്ലേ ആണോ രണ്ട് മേലെ ആകാശത്തിലോ താഴെ ഭൂമിയിലോ ഭൂമികാല വെള്ളത്തിലുള്ള യാതൊരു പ്രതിമയ സദൃശം ഉണ്ടാക്കരുത് വണങ്ങരുത് നമ്മൾ പടം വരയ്ക്കാൻ പോലും അറിയാൻ മേത്ത് ഞാൻ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാനും പോകുന്നില്ല വണങ്ങാനും പോകുന്നില്ല ഈസി മൂന്ന് ദൈവത്തിന്റെ നാമം വൃത എടുക്കരുത് അതാണ് പെന്തുക്കുസാർക്ക് ഒരു ഇത്തിരി പാടുള്ള കാര്യം കാരണം എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ നാമം വൃത എടുക്കും ഈ ദൈവമേ സ്തോത്രം 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 കർത്താവെ സ്തോത്രം എന്ന് എപ്പോഴും പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ആൾക്കാർ വിചാരിക്കും ഇതാ വെറുതെ എടുക്കുന്ന അല്ല അത് വെറുതെ എടുക്കുന്നതല്ല ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സും ഇൻറ്റു മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് സെക്കൻഡും നിങ്ങൾ സ്തോത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാലും യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല എപ്പോഴും സ്തോത്രം ചെയ്താൽ ദൈവത്തിന്റെ നാമം വെറുതെ എടുക്കുന്നതല്ല അതല്ല ദൈവത്തിന്റെ നാമം വെറുതെ എടുക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ നാമം വെറുതെ എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ നിന്നോട് ദൈവം ചോദിച്ചോളൂടാ ചില പറയത്തില്ലേ അത് വെറുതെ എടുത്താ കാരണം നിങ്ങൾ പറയുന്നിടത്തെല്ലാം ചോദിക്കാൻ നടക്കുന്ന ഒരാളല്ല ദൈവം അത് വെറുതെ എടുത്തൊരു പ്രയോഗം പ്രയോഗിച്ചാൽ ദൈവം അവനോട്ട് കൊടുത്തോളും നിങ്ങൾ ആരാ ദൈവം എന്നാ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ മനുഷ്യൻ എന്തെങ്കിലും വികൃതി കാണിക്കുമ്പോഴേ കൊടുക്കാൻ വടിയെടുത്തോണ്ട് പാഞ്ഞു നടക്കുന്നവനാണ് അതൊക്കെ അവസാനത്തേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഈ ദൈവത്തെ വെച്ച് പിള്ളേരെ പേടിപ്പിക്കും നീ ദൈവം നിന്നോട് ചോദി നിന്നെ മര്യാദ പഠിപ്പിക്കൂടാ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായി ഈ ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തെ വെറുതെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും ഈ ദൈവം അങ്ങ് വിട് എന്നിട്ട് ബാക്കി പറ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് പിള്ളേരുടെ മുമ്പിൽ പിള്ളേരുടെ മുമ്പിലല്ല ദൈവം നിന്നോട് ചോദിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ എത്ര കഴിഞ്ഞിട്ടും ദൈവം ചോദിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഇവർക്ക് കുറെ കാര്യം മനസ്സിലായി ദൈവം എന്നൊക്കെ ചുമ്മാ പറയുന്ന ആര് ചോദിക്കാനും വരുന്നില്ല പറയാനും വരുന്നില്ല അല്ലേ വി ആർ റിമൂവിങ് ദ ഫിയർ ഓഫ് ഗോഡ് ഫ്രം പിന്നെ ദൈവത്തിന്റെ നാമം വെറുതെ എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാം സ്റ്റേജിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പറഞ്ഞു സ്റ്റേജിൽ നിന്നുകൊണ്ടല്ല അല്ലാതെയും പറയും പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഈ പറഞ്ഞത് അവൻ വാങ്ങിക്കും കർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പോഴല്ല പിന്നീട് അവൻ്റെ നാമത്തെ വെറുതെ പ്രയോഗിക്കരുത് കർത്താവ് തന്നെയാ പറഞ്ഞതെന്ന് ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ തോന്നുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തോന്നുന്ന പല കാര്യങ്ങളും അത് ആത്മാവിൽ നിന്ന് വന്നോ പ്രാണനിൽ നിന്ന് വന്നോ എന്ന് വിവേചിക്കാൻ തന്നെ നല്ല മെച്യൂരിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിലേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഒരു തോട്ട് വന്നത് അത് ആത്മാവിൽ നിന്നാണോ പ്രാണനിൽ നിന്ന് എന്റെ ചിന്തയിൽ നിന്നാണോ വന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ തന്നെ നമുക്ക് എന്തുമാത്രം മെച്യൂരിറ്റി ആവശ്യമാണ് അത് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റിയിട്ട് വേണമല്ലോ ആത്മാ ഇത് ദൈവാത്മാവ് പറഞ്ഞാന്ന് പറയാൻ ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം എന്നോട് ഒരു മനുഷ്യൻ പ്രവചിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഏറോപ്ലൈനെ എന്ന് താഴെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റാത്തത് പോലത്തെ മിനിസ്ട്രി വരുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഏറോപ്ലൈനെ താഴെ ഇറങ്ങിയേ പറ്റൂ എനിക്ക് വല്ലപ്പോഴും വീട്ടിൽ പോകണ്ടേ എന്തോ ഈ പറയുന്നത് ഒന്ന് കുളിക്കണമെങ്കിൽ പ്ലെയിനെ പറ്റുമോ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇറങ്ങിയേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ മലേഷ്യൻ പ്ലെയിൻ പോകുന്ന പോലെ പോകേണ്ടി വരും പോയതുപോലെ ഞാൻ പുള്ളിയുടെ നിന്നിട്ട് അത് കേട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ദയവായിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രവചിക്കരുത് തുറന്നു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ശുശ്രൂഷയെ ഉണ്ടാവില്ല അതിൻ്റെ കാര്യം നിങ്ങൾ യേശുവിനെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ചേസിനെ പ്ലെയിനെ കയറ്റാൻ വേണ്ടിയാണോ യേശു കർത്താവ് കാൽവരെ കുറിച്ച് മരിച്ചത് യേശു അങ്ങനെ ഒന്നുകൊണ്ട് പറയുമോ സന്തോഷിച്ചോട് ആ പ്ലെയിനെ കയറ്റിക്കൊണ്ട് പോകാൻ പറയോ ഇല്ല എന്തോ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടല്ലോ എന്തോ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് അങ്ങ് സമ്മതിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ ഓക്കെ വേറൊരു പ്രവാചകൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു പുള്ളി പ്രവചനം നിർത്തി അതോടുകൂടി എന്നോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷയുടെ തല മാറാൻ പോവാം ഞാൻ ചോദിച്ചു എങ്ങനെ മാറും പുള്ളി പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഇരുന്നൂറ് പേരോട് സംസാരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ രണ്ടായിരം പേരോട് സംസാരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലോട്ട് നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷ മാറാൻ പോവാ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ശമരാക്കാരി സ്ത്രീ അടുത്തേക്ക് കർത്താവ് പോയ പോലെ ഒരു ഷണനെ അന്വേഷിച്ച് ഫിലിപ്പോസ് പോയ പോലെ ഒരാളെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്ന യേശുവിൻ്റെ ഹൃദയം ഉണ്ടല്ലോ അതെപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുമെന്നൊന്ന് പ്രവചിക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ നാല് ശേ
തടസ്സങ്ങൾ ഇല്ലാതെ വരുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ അഭിഷേകം അപ്പൊ പുള്ളി പറഞ്ഞു എനിക്ക് എന്തോ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് പുള്ളിനോട് പറയുവാ എനിക്ക് എന്തോ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് പുള്ളി പല സ്ഥലത്തും സ്റ്റേജുകൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന ആൾ വരും എന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരുന്നതാണ് നിർത്താൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഇത് കണ്ടോ ഇതിപ്പോ ലൈവ് പോയി കഴിയുമ്പോൾ ആള് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് തോന്നും വിഷമം തോന്നും അതാണ് ഈ ലൈവിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇതൊന്നും കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു ഇനി പോയ സ്ഥിതിക്ക് അത് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ മുമ്പ് പറയണമായിരുന്നു ഓൾ റൈറ്റ് അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഏതാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പറയുന്നത് എന്താണ് മനുഷ്യൻ പറയുന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് പലപ്പോഴും കഴിയത്തില്ല അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തെ അങ്ങനെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ വൃത എടുക്കുന്നുണ്ട് ഓൾ റൈറ്റ് ഇനി നാലാമത്തെ നോക്കിയാൽ ശബത്ത് ദിനത്തെ ശുദ്ധിയായി ആചരിക്കുക ശബത്ത് എന്ന ശനിയാഴ്ചയാണോ ഞായറാഴ്ചയാണോ ഏ ശുറണോ ഏ ആ ശബത്ത് ശനി ഞായറൊന്നും അല്ല എവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് ശബത്ത് എന്താന്ന് എവിടെ എവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് ശബത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള പുതിയനിമം പഠിപ്പിക്കൽ എവിടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഉൽപ്പത്തി ഒന്നിന്റെ ഇരുപത്തി ആറെന്ന് വായിച്ചേ ഉൽപ്പത്തി ഒന്നിന്റെ ഇരുപത്തി ആറ് ആ സ്വരൂപത്തിലെ സദൃശത്തിലും മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കുക ആ മതി മതി അപ്പൊ മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന വാക്യം എവിടെയാ എത്ര അദ്ദേഹത്തില ഉൽപ്പത്തി ഒന്നിന്റെ ഇരുപത്തി ആറ് ഇനി അതിന്റെ അവസാനത്തെ വാക്യം വായിച്ചേ ആ ആ അത് എത്രയും നല്ലതെന്ന് കണ്ടു സന്ധ്യയായി ഉഷസുമായി ആറാം ദിവസം അപ്പൊ ആറാം ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പം അതിന് ശേഷം ആറാം ദിവസം തുടങ്ങുമല്ല ആറ് ദിവസത്തെ സൃഷ്ടി കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് ആറാം ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ആണല്ലോ ഇനി അടുത്ത വാക്യം വായിച്ചു രണ്ടിന്റെ ഒന്ന് ആ തികഞ്ഞു ആ തീർത്ഥശേഷം ഏഴാം ദിവസം നിവൃത്തനായി അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ ഈ ഏഴാം ദിവസം തന്നെയല്ലേ ഞായർ തിങ്കൾ ചൊവ്വ ബുധൻ വ്യാഴം വെള്ളി ആറ് ശനി ഏഴാം ദിവസം അല്ലേ ദൈവം നിവൃത്തനായത് അപ്പൊ സൃഷ്ടിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമല്ലേ മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പല്ലേ ഇത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ആണോ അതെ അപ്പം ന്യായപ്രമാണമൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പേ ദൈവം കൊടുത്ത ഒരു കൽപ്പന അപ്പൊ ഏഴാം ദിവസം തന്നെയല്ലേ നോക്കേണ്ടത് അടുത്ത വാക്യം മനുഷ്യൻ താൻ ശ്രദ്ധിച്ചുണ്ടാക്കിയ സകല പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നും അന്ന് നിവർത്തനായത് കൊണ്ട് ദൈവം ഏഴാം ദിവസത്തെ അനുഗ്രഹിച്ച് ശുദ്ധീകരിച്ചു ഇനി സന്ധ്യയായി ഉഷസായി ഏഴാം ദിവസം അതെവിടെ എഴുതിയേക്കുന്ന നോക്കി എത്ര വാക്യത്തിൽ നോക്കി കണ്ടോ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു വാക്യം ഇല്ല അപ്പൊ അത് തീർന്നിട്ടുണ്ടോ ഏഴാം ദിവസം തീർന്നിട്ടുണ്ടോ നമുക്ക് നോക്കിയാലോ എബ്രാഹിം ലേഖനം നാലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒന്നു മുതൽ വായിച്ചു അവന്റെ സ്വസ്ഥതയിൽ പ്രവേശിപ്പാനുള്ള വാഗ്ദത്വം ശേഷിച്ചിരിക്കാൻ നിങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും അത് ലഭിക്കാതെ പോയി എന്ന് വരാതിരിപ്പാൻ ഭയപ്പെടുക അടുത്ത വാക്യം ഇതേ സ്വസ്ഥതയാ ദേവ് സ്വസ്ഥയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് നമ്മൾ ക്രിസ്തുവുമായി നിത്യതയിൽ പോകുന്ന സ്വസ്ഥതയെ കുറിച്ചാണോ അതോ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തു അനുഭവിക്കേണ്ട സ്വസ്ഥതയെ കുറിച്ചാണോ അതോ ഏഴാം നാളിലെ സ്വസ്ഥതയെ കുറിച്ചാണോ അടുത്ത വാക്യം അവരെ പോലെ നാമം ഒരു സദ്വർത്തമാനം കേട്ടവരാകുന്നുവെങ്കിലും കേട്ടവരിൽ വിശ്വാസമായി പരിണമിക്കായിക കൊണ്ട് കേട്ട വചനം അവർക്ക് ഉപകാരമായി വന്നില്ല അടുത്ത വാക്യം വിശ്വസിച്ചവരായ നാമല്ലോ സ്വസ്ഥതയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് അതിനടുത്ത വാക്യം ആ അപ്പൊ ഏത് സ്വസ്ഥതയെ കുറിച്ചാ പറയുന്ന നോക്കി ലോകസ്ഥാപനത്തിങ്കൽ പ്രവൃത്തികൾ തീർന്നു പോയ ശേഷവും അവർ എന്റെ സ്വസ്ഥതയിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ല എന്ന് താൻ കോപത്തിൽ സത്യം ചെയ്തു അപ്പൊ പ്രവൃത്തികൾ തീർന്നു പോയി ഏഴാം ദിവസം ആവുമ്പോ തന്നെ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഇവർ എന്റെ സ്വസ്ഥതയിൽ കേറില്ല എന്ന് അനുസരണം കേട്ടവരോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഏഴാം ദിവസം സ്വസ്ഥത എപ്പോഴും കിടക്കുമല്ലായിരുന്നോ അടുത്ത വാക്യം ഏഴാം നാളിൽ ദൈവം തന്റെ സകല പ്രവൃത്തികൾ നിവൃത്തനായി എന്ന് ഏഴാം നാളിനെ കുറിച്ച് ഒരിടത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഏഴാം നാളിനെ കുറിച്ച് ഒരിടത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അടുത്ത വാക്യം ആ അപ്പൊ ഈ ഏഴാം നാളിലെ സ്വസ്ഥത തീർന്നിട്ടുണ്ടോ പറ തീർന്നിട്ടുണ്ടോ ഞാനിത് വേറൊരു രീതിയിൽ സംസാരിക്കാം നമ്മൾ ബോംബെയിലൊക്കെ താമസിക്കുന്നവര് അവധിക്ക് വീട്ടിൽ ചെല്ലും നാട്ടില് പോ നാട്ടിൽ പോകണ്ടോ നാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ മാതാപിതാക്കളുടെ അടുത്ത് 
ചെല്ലുമ്പം അവർ പറയും ഒരു ദിവസം കൂടെ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് പോയിക്കൂടെ നിനക്ക് എന്തിനാ ഇത്ര ദീർഘിച്ച് ചോദിക്കാറുണ്ടോ അങ്ങനെ ചോദിക്കാറുണ്ടോ മാതാപിതാക്കൾ അതോ വന്ന ശല്യം എല്ലാവരും പൊക്കളെന്നാ പറയുന്നത് വേറെ പണിയൊന്നും നിനക്ക് പണിയൊന്നും ഇല്ലേ എൻ്റെ അപ്പം ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നു നിനക്ക് ഒരു പരിപാടി ഒന്നും ഇല്ലേ ചോദിക്കും പുള്ളിക്ക് അങ്ങനെ ഇഷ്ടമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഇതുണ്ട് ഇതൊക്കെ പോകുമല്ലേ ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഫ്രീഡം ഇനി ഇതെങ്ങാനും പുള്ളി കേട്ടാൽ എന്നെ വീട്ടിൽ കയറ്റത് പോലും എൻ്റെ സ്വസ്ഥതയിൽ അവർ പ്രവേശിക്കുകയില്ല എന്ന് ഇവിടെ പിന്നെയും ആരിലേ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവരങ്ങനെ പറയും ദിവസം അപ്പോൾ കർത്താവ് ഈ ആറ് ദിവസം സൃഷ്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏഴാം ദിവസം സ്വസ്ഥമായിട്ട് മനുഷ്യൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കാനാണ് വിചാരിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ അപ്പോഴേക്കും മനുഷ്യൻ ഈ പണി ഒപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പം ഇവന് അരമണിക്കൂർ പോലും ദൈവത്തിന് തിരിക്കാൻ വയ്യാത്തൊരു സ്ഥിതിയായി അപ്പോൾ ഏഴ് ദിവസവും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കേണ്ടവന് ഇപ്പം അരമണിക്കൂർ ഇരിക്കുമ്പോഴേക്കും സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ക്ലോക്കിലേക്ക് നോക്കുന്ന അവസ്ഥ ഇത് തീരെയല്ലേ തീരെയല്ലേ ചിന്തിക്കുന്ന അവസ്ഥയായി അപ്പം ദൈവം അവനോട് പറഞ്ഞു നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ആറ് ദിവസം നിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ നടന്നോ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും നീ എൻ്റെ കൂടെ വന്നു നിന്നിരിക്കും അത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം അല്ലേ അങ്ങനെ ആ ഒരു ദിവസത്തെ ശബത്ത് അവർക്കും കൊടുത്തു ആ പാപം കാരണമോ കൊടുത്ത് അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതീക്ഷ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആഗ്രഹം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ മക്കൾ അവൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ഇരിക്കണമെന്നാണ് പക്ഷെ അതിനുള്ള കപ്പാസിറ്റി മക്കൾക്ക് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസമായി ആക്ഷരിക ശബത്ത് കൊടുത്തു അടുത്ത വാക്യം വായിച്ചു ഇടശേഷിച്ചിരിക്കാലും മുൻപേ സദ്വർത്തമാനം കേട്ടവർ അനുസരണക്കേട് മൂലം പ്രവേശിക്കാതെ പോകയാലും ആ ഇത്ര കാലത്തിന്റെ ശേഷം ദാവീദ് മുഖാന്തിരം ഇന്ന് അവന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കഠിനമാക്കരുതെന്ന് മുൻപേ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ന് എന്നൊരു ദിവസം പിന്നെയും ശേഷിക്കുന്നു അപ്പൊ എന്നാ ശബത്ത് എന്നാ നമ്മൾ ശബത്ത് ആചരിക്കാൻ പോകുന്നേ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഹൃദയം കഠിനമല്ലെങ്കിൽ ഇന്നാണ് ശബത്ത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാ പ്രമാണങ്ങൾക്കും അനുസരിക്കാവുന്ന ഒരു ഈസി തലമുണ്ട് ഞായറാഴ്ച ശബത്ത് ശനിയാഴ്ച ശബത്ത് ഈസിയാണ് പക്ഷെ ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സും അവന്റെ സ്വസ്ഥതയിൽ ഇരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാവിൽ മാത്രം നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അത് നടക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു തലം അതുപോലെ അടുത്ത കൽപ്പന എന്താ നീ നിന്റെ മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിക്ക അത് പാടാണെങ്കിലും അങ്ങ് ചെയ്തു പോകുന്നു കൊല ചെയ്യരുത് അത് നമ്മൾ കൊല്ലാനൊന്നും പോകുന്നില്ല വ്യഭിചാരം ചെയ്യരുത് ഏ നോ മോഷ്ടിക്കരുത് മോഷ്ടിക്കുന്നൊന്നുമില്ല കള്ളസാക്ഷ്യം പറയരുത് എന്നായത് ഭാഗ്യം കള്ളം പറയരുത് എന്നായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാം ചുറ്റിപ്പോയി കള്ളസാക്ഷ്യം പറയുന്നില്ല അന്യൻ്റെ യാതൊന്നും മോഹിക്കുന്നില്ല പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ മോഹം കൂടുതലായിരുന്നു അന്യൻ്റെ സാധനങ്ങളോട് ഇന്ന് അന്യൻ്റെ സാധനങ്ങൾ അത്ര മോഹം ഇല്ല വേണമെങ്കിൽ ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ അന്യൻ നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള ഒരു അന്യൻ ഒരു കാർ വാങ്ങിച്ചെന്ന് വിചാരിച്ചോ നമ്മളാ കാറിന് അയാളുടെ കാറിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തിനാ മോഹിക്കുന്നത് ഷോറൂമിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഒന്നാം തരം കാർ കിടപ്പില്ല അതിനുവേണ്ടി മോഹിച്ചാൽ പോരാ അത് ആരുടെ അല്ലല്ലോ അപ്പൊ നിയമത്തിന്റെ പ്രമാണങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കി കഴിയുമ്പോഴേക്കും അനുസരിക്കാൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പറ്റുന്ന ഒരു തലമുണ്ട് ഇനി ഒട്ടും അനുസരിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു തലം ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ ഒരു ബി സി മുന്നൂറിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരാളാന്ന് വിചാരിച്ചോ ഓക്കെ വലിയ കുടുംബം മക്കളും മക്കളെ മക്കളും ഭാര്യമാരും ഒത്തിരി ഉണ്ട് അന്നത്തെ കാലത്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല അതൊന്നും അതൊക്കെ എങ്ങനെയാന്നൊന്നും അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല വലിയൊരു കുടുംബം ഞങ്ങൾ ആട് മേക്കലാണ് ഞങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ പരിപാടി യഹൂദനാണ് ഭയങ്കര ഭക്തൻ അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് യാഗ പാപം ചെയ്ത ഉടനെ പോയി പാവയാൻ കഴിക്കും അങ്ങനെ ഭയങ്കര കഥ ചോദ്യമില്ല കേട്ടോ അപ്പോ എന്താന്നറിയില്ല കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഭയങ്കര അനുസരണ എന്തു പറഞ്ഞാലും അനുസരിക്കും ആൾക്കാർ മക്കളാർക്കും തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വഴക്കില്ല ഭയങ്കര സമാധാനം എന്താ കാര്യം എന്നറിയോ അവിടെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാടുണ്ട് മേരി ഹാഡ് ലിറ്റില്ലാമ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ സുന്ദരനായ ഒരാട് ഈ ആടിനെ അർപ്പിക്കേണ്ടി വരും ആരെങ്കിലും പാപം ചെയ്ത അതുകൊണ്ട് ഒരു വളരെ കെയർഫുൾ ആണ് ആടിനെ പേടിച്ചിട്ടാ സ്നേഹിച്ചിട്ടാ അല്ലാതെ ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ചിട്ടല്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ ഞാൻ ഒരു ദിവസം വെളിയിൽ പോയപ്പോൾ ആരോ എന്നെ കളിയാ
അവസാനം രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് അപ്പം പറഞ്ഞു മക്കളെ ആടിനെ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ദൈവം ഇനി ആടിനെ തന്നില്ലെങ്കിലോ തന്നെയല്ല നമ്മളെ ശിക്ഷിച്ചാലോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്ത് കളി വേണ്ട നമുക്ക് ആടിനെ കൊണ്ട് കൊടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൻ ചെയ്തു പോയി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇന്നലെ നാളെ നമ്മൾ ചെയ്താനെ പോയേനെ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ എക്സ്ക്യൂസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ് ദൈവം ഇതിലും നല്ലത് തരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആടിനെ കൊണ്ട് പോവുക ആ പിള്ളേർ കരച്ചിലോട് കരച്ചില്ല നിങ്ങൾ ആ പെറ്റ് ആനിമൽസിനെ വളർത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഓ ഞങ്ങളൊരു പൂച്ചയെ കുഴിച്ചിട്ട കാര്യം എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് എന്തോ ഒരു കരച്ചിലായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പെറ്റ് ആനിമൽസിനെ അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ വളർത്തുന്നില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചു ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കുറേ കരഞ്ഞോ നടക്കാൻ പറ്റിയതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവർ അറക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകുകയാണ് കൊണ്ടുപോയി ആദ്യത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് വളവ് അങ്ങ് ചെല്ലുന്നവരെയും ഈ പിള്ളേർ വിചാരിച്ചത് അപ്പൻ എന്ത് പണിയാ കാണിച്ച് അപ്പനെ കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ മനസ്സിലായി അപ്പൻ്റെ കരച്ചിൽ വിഷമം കണ്ടു വെച്ചു പാവം അപ്പൻ എന്നാലും എന്നാ ഒരു ദൈവം നമ്മുടെ ദൈവം അങ്ങനെയായി മുടന്തുള്ളതും ഗുണവും ഇല്ലാത്തവ എത്രയോ ആടുകളുണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഗസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ അതിനെയല്ലേ മുറിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് അത് കൊടുത്താൽ പോരെ അവന് ഏറ്റവും നല്ല ആടിന് ആ പാവം ആടിൻ്റെ ജീവൻ ദൈവത്തിന് എന്തിനാ എന്തായാലും അർത്ഥം തിന്നാനുള്ള സാധനം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോണ്ടാ ചെല്ലുന്നത് കരഞ്ഞ് നിലവിളിച്ച് അയ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിലവിളിച്ചോണ്ട് അറുത്തു അറുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചിങ്ങ് വരുമ്പോഴേക്ക് ഇവരുടെ ഗമ എന്തായിരിക്കും എന്നറിയോ ഏറ്റവും നല്ലതിന് ദൈവത്തിന് കൊടുത്തവനാടാ എന്നുള്ള ഗമയാണ് പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം ഈ ആടിന്റെ രോമം അല്ല നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് നീ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണാത്മാവോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും കൂടി എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് എത്ര മാർക്ക് കിട്ടിക്കാണോ അവർക്ക് എത്ര മാർക്ക് കിട്ടിക്കാണോ പറ സീറോ ആടും പോയി ഒരു ഗുണവുമായി ആകും കൊണ്ടുണ്ടായില്ല കാരണം ദൈവം എപ്പോഴും അകത്തെ മനുഷ്യനെ നോക്കുന്നത് അപ്പം ഒന്നാമത്തെ കൽപ്പന എന്താ പഴയ നിയമത്തിൽ അനുസരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നാമത്തെ കൽപ്പന നിന്നിൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ ആത്മാവോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കുക ഇതാണ് കഴിയാത്ത ഒരു കാര്യം നിങ്ങളത് കഴിയുന്ന ആൾക്കാർ ആരെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കൈപൊക്കോട്ടോ എതിർക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നിങ്ങൾക്കുണ്ട് ഇനി രണ്ട് നിന്നെ പോലെ നിന്റെ കൂട്ടുകാരനെ സ്നേഹിക്കാം ഇതാണ് ഏറ്റവും പാട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ രണ്ട് ചക്കപ്പഴം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് കൂട്ടുകാരൻ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നത് അതിലൊരു ചക്കപ്പഴം കൂട്ടുകാരന് കൊടുക്കും അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പിള്ളേരും ഉണ്ട് ഗസ്റ്റൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ നല്ല ചക്കപ്പഴം കൊടുക്കും ഇത്തിരി വാടിയത് കൊടുക്കും അയാൾക്കാരന് വാടിയത് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് പറയും അവൻ ചീത്ത പറയാം വിട്ട് വിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അവൻ ചീത്ത പറയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറയും അതെ അത്ര നല്ലതാണെന്ന് അറിയത്തില്ല ഒന്ന് വെട്ടി നോക്ക് എന്ന് പറയും അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു മുൻകൂർ ജാമ്യം അല്ലേ സത്യമല്ലേ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഇയാൾ എങ്ങനെ ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞെന്ന് നമ്മളെല്ലാം ഒരേ ആദമിൻ്റെ മക്കളല്ലേ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും മനുഷ്യനെല്ലാം ഒരേ സ്റ്റഫാ ഇനി ഇതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം എൻ്റെ കൊച്ചിന് സുഖമില്ലാതെ ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി എടുത്തോണ്ട് പോകുന്നു ഡോക്ടറോട് ടെൻഷൻ ഭയങ്കര വിഷമം എന്തു പറ്റിയ പനി മാറുന്നില്ല ഡോക്ടറെ അടുത്ത വീട്ടിലെ കൊച്ചിന് ഇതുപോലെ സുഖമില്ലാതായി ഞാൻ അവനെ എടുത്തോണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി മരുന്ന് മേടിച്ചു കൊടുത്തു ഞാൻ തന്നെ പൈസ മുടക്കി ഞാൻ തന്നെ എന്താ സഹായിച്ചു എല്ലാം ചെയ്തു മരുന്നും മേടിച്ചു കൊടുത്തു പക്ഷെ എന്താണെന്നറിയത്തില്ല ഒരു ടെൻഷൻ തോന്നില്ല അതെന്തായിരിക്കും അതെന്താ അതെന്താ ടെൻഷൻ ഇല്ലാതെ എൻ്റെ മോനോടുള്ള ടെൻഷൻ എൻ്റെ മോളോടുള്ള ടെൻഷൻ എന്താണ് എനിക്ക് വേറെ ആളോട് ഇല്ലാത്ത അതെന്താ എൻ്റെ കാര്യം സ്നേഹമില്ല സിമ്പിൾ അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിക്കാം എന്റെ മകനെ സ്നേഹിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഞാൻ അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കാൻ തീരുമാനമെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകട്ടെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല സ്നേഹം ഉണ്ടാകട്ടെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല അപ്പൊ കൽപ്പനകൾ പുറമെ എല്ലാം അനുസരിക്കാൻ മനുഷ്യന് പറ്റുമെങ്കിലും അതിനകത്ത് ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന യാന്തരിക പ്രമാണത്തെ അനുസരിക്കാൻ ഒരു മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ന്യായ പ്രമാണം ഒരാളുടെ അടുത്തേക്ക് കിട്ടുമ്പം ബാഹ്യമായ പ്രമാണത്തെ അനുസരിച്ചവർക്കെല്ലാം നീതിമാനാണ് ഞാൻ എന്ന ബോധം ഉണ്ടാകു
ഇതെടുക്കാത്തവനൊന്നും സ്വർഗത്തിൽ പോകില്ല എന്ന് പ്രശ്നം നമ്മള് ഇത് നമ്മളും വിട്ടു ഇത് നമ്മൾ വിട്ടു എന്നുള്ള തെളിവ് ഞാൻ പറയട്ടെ തെളിവ് പറയാം തെളിവ് സേതം പറയാം പഴയ നിയമത്തിൽ ഒരു ഹിഡൻ നീതി ഉണ്ടായിരുന്നു മറഞ്ഞിരുന്ന നീതി ആർക്കും എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത നീതി യേശു എന്ത് ചെയ്യുന്നു യേശു പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ പഴയതിനെ നീക്കാനല്ല വന്നത് അതിനെ നിവർത്തിക്കാൻ വന്നത് നിവൃത്തിയാകണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനകത്തെ ഹിഡൻ നീതി പൂർത്തിയാകണം ആന്തരികമായ ആത്മീകമായ നീതി പൂർത്തിയായെങ്കിലേ പഴയ നിയമം നിവർത്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ യേശു എന്ത് ചെയ്തു അതിനകത്തെ ആന്തരികമായ നീതി ഇങ്ങ് വെളിയിലോട്ട് എടുത്തു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കൊല ചെയ്യരുതെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്ന കേടുണ്ടല്ലോ അത് ബാഹ്യം എന്നാൽ സഹോദരനെ നിസാരാന്ന് വിളിക്കരുത് എന്നുള്ളത് ആന്തരികം അവന്റെ ഉള്ളിൽ പോലും തോന്നാൻ പാടില്ല വ്യഭിചാരം ചെയ്യരുത് എന്നുള്ളത് ബാഹ്യം നമുക്കെല്ലാം ഈസിയാണ് വ്യഭിചാരം ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ എന്നാൽ ആന്തരിക പ്രമാണത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും കർത്താവ് പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് ഒരു ആന്തരിക പ്രമാണമുണ്ട് മോഹിക്കരുത് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് നിനക്ക് മോഹം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ചൂടിനെടുത്ത് പറഞ്ഞ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മോഹം തോന്നിയിട്ടില്ല റോഡിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ ഒരു ഡ്രസ്സ് കണ്ടിട്ട് വലിയ മേടിക്കണം തോന്നിയിട്ടില്ല ഇടർച്ച ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഒരു രഹസ്യം പറയാം ആരോടും പറയണ്ട യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യവും നമ്മൾ അനുസരിച്ചില്ല സ്നാനം ഒഴിച്ചു ഒരു കാര്യവും യേശുവിനെ നിങ്ങളുടെ പൊതപ്പി ചോദിക്കുന്നതിന് ഉടുപ്പും കൂടെ കൊടുക്കുക അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം പക്ഷെ അന്നത് ക്ഷാമോ ഇന്ന് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാന്ന് വെച്ചോ എന്റെ മൊബൈൽ ഫോൺ ചോദിക്കുന്നവനോട് എന്നാ പിന്നെ ചാർജറിനോട് കൊണ്ടുപോയിക്കോ എന്ന് പറയാ ചോദിക്കുന്നവനല്ല എടുക്കുന്നവനാ നിങ്ങളറിയാതെ കള്ളത്താക്കോട്ട് നിങ്ങളുടെ ബൈക്ക് എടുക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നവനെ കാണുമ്പം എടാ ഏടാ ഇതാ ഒറിജിനൽ ഇന്നാ എന്റെ ബുക്കും പേപ്പറും എല്ലാം കൂടെ കൊണ്ടുപോയിക്കോ എന്ന് പറയാ ചെയ്തവരൊക്കെ എപ്പോഴും കൈ പോകാട്ടോ എന്നിട്ട് കർത്താവ് ഇത്ര എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് പറയാണ് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കാത്തവനെല്ലാം നരകത്തിൽ പോകും പുതിയ നിയമം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പേടി തോന്നില്ല ഇത് കേട്ടിട്ട് ഈ കൃപക്കാർ എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞ പോലെ ഇത് എറിഞ്ഞു കളയാനല്ല കർത്താവ് പറയുന്നത് യേശു പറയുന്നത് എന്റെ വചനങ്ങളെ കേട്ടു പ്രമാണിക്കുന്ന ഈ ഗിരി പ്രവേശനം പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തന്നെ മേലെ അപ്പോസ്തലിക ഉപദേശം അപ്പോസ്തലമാർ ഏൽപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ പറഞ്ഞതെല്ലാം ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം അവർ ഉപദേശിക്കാനാ പഠിപ്പിച്ചതെല്ലാം പ്രമാണിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം എന്നിട്ട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു എന്നെ കർത്താവേ കർത്താവേ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഏവനുമല്ല പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം ഞാനിപ്പോ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് ചെയ്യുന്നവനാണ് ദേവരായത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഗിരിപ്രഭാഷണം കർത്താവ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന നിസാര കൺക്ലൂഷൻ അല്ല അസാമാന്യ കൺക്ലൂഷൻ അതായത് ഇതല്ലാതെ വേറൊരു വഴിയില്ല ഇതില്ലാത്തവനൊന്നും സ്വർഗത്തിൽ പോത്തില്ല നമ്മുടെ കയ്യിൽ അതൊന്നും ഇല്ല താനും അതുകൊണ്ട് ആകെ നമ്മൾ പ്രശ്നത്തിലാണ് താനും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പാപത്തിന്റെ ദാസ്യത്വത്തിന് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ ഒരപ്പോസ്തലികമായ രക്ഷായുടെ ഉപദേശം നമ്മൾ കേട്ടെങ്കിലേ ഇതെങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് രക്ഷപ്പെട്ട് നീതിയുടെ അടിമകളായി മാറുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് പഠിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ പാപത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനം വന്നു കഴിയുമ്പം ദൈവത്തിന്റെ ന്യായ പ്രമാണം വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എടുത്താ പൊങ്ങാത്ത പ്രമാണം പുതിയ നിയമത്തിലെ ഒരു എടുത്താ പൊങ്ങാത്ത വേറെ പ്രമാണം ഉണ്ടെന്ന് അറിയോ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും വീട്ടിൽ പോയാൽ പോകാൻ സുശേഷം പറയാൻ ഒരു നാട്ടിൽ പോയാൽ ചെരുപ്പെടുക്കരുത് പേഴ്സ് എടുക്കരുത് അഡീഷണൽ ഡ്രസ് എടുക്കരുത് അത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ലതാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നു അത്ര ലിറ്ററലി അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ പോലും ഈ പൈസ ഇല്ലാത്ത ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഭയങ്കര അധികാരമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ശുശ്രൂഷകളുണ്ട് ഒന്ന് ആന്ധ്രയിലും ഒന്ന് തമിഴ്നാട്ടിലും ആന്ധ്രയിലെ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് തൊട്ട് റെഗുലറായിട്ട് വർഷത്തിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം അവിടെ ബൈബിൾ സ്റ്റഡി ഉണ്ട് ക്യാമ്പ് ബൈബിൾ ക്യാമ്പ് ഉണ്ട് ഡിസൈബിൾഷിപ്പ് ക്യാമ്പ് ഒന്നിന് ലവ് ക്യാമ്പ് ഒന്നും മറ്റതിനെ ഫെയ്ത്ത് ക്യാമ്പ് ഒന്നും ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്നത് രണ്ട് ക്യാമ്പ് ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് തൊട്ട് മുടങ്ങാതെ പോകുന്ന
അപ്പൊ ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നൊരു സഹോദരനെ അങ്ങോട്ട് വിട്ടു അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റോടെ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കണ്ടില്ല കാരണം പണം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫാക്ടർ ഇല്ല ഞങ്ങളുടെ താമസിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നയാ പൈസ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് പൈസയുള്ള ആൾക്കാരെയോ മാസം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവരല്ല അവർ കണ്ടേക്കുന്നത് അവർ കണ്ടിരിക്കുന്ന അനുദിനം നടത്താൻ കഴിവുള്ള ദൈവത്തെ അതുപോലെ തമിഴ്നാട്ടിലൊരു വർക്കുണ്ട് പാസ്റ്റേഴ്സിന് വേണ്ടിയുള്ള മീ മീറ്റിംഗ്സ് ആണ് ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആ ലൊക്കാലിറ്റിയിലുള്ള പാസ്റ്റേഴ്സിനെ കൂട്ടി മീറ്റിംഗ് നടത്തും ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ ചെങ്കോട്ടയ്ക്ക് അടുത്തൊരു സ്ഥലത്തായിരുന്നു മീറ്റിംഗ് അപ്പം മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പതോളം പാസ്റ്റർമാർ വന്നു കുറേ പേർ അവിടെ താമസിച്ചു എല്ലാവർക്കും ഫുഡ് കൊടുത്തു പോരാൻ നേരത്ത് ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ പാസ്റ്റർ ചോദിച്ചു എത്ര രൂപയായി എക്സ്പെൻസ് അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും അത് കൊടുത്തു തീർക്കാം അവർക്ക് കഷ്ടപ്പാടാ അപ്പം അവിടുത്തെ പാസ്റ്റർ നടത്തിയ പാസ്റ്റർ കൊണ്ട് പറയാം ഇരുപത്തിനാലായിരം രൂപയായി മൂന്ന് ദിവസത്തേക്കുള്ള ഫുൾ എക്സ്പെൻസ് ആണ് കേട്ടോ അത് അവർ മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ അല്ല അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ബ്രദറിൻ്റെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് എൻ്റെ കൈ പൈസ ഇല്ല നമുക്ക് എ ടി എമ്മിൽ നിന്ന് എടുക്കാം കാരണം എനിക്ക് കുറച്ച് ക്യാഷിൻ്റെ കയ്യിൽ അന്നേരം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇവർ എന്നോട് പറയുക അയ്യോ അയ്യോ പൈസയൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ ചോദിച്ചു അതെങ്ങനെ കാരണം അവരുടെ അവരുടെ പിള്ളേർ ഇടുന്ന ഡ്രസ്സ് പോലും വളരെ ലിമിറ്റഡാണ് അവരുടെ വീട്ടിൽ ആഹാരം വളരെ ലിമിറ്റഡ് അവർ താമസിക്കുന്ന റൂം വീട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം അവിടെ താമസിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുപോലത്തെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ അവർ താമസിക്കുന്നു പുള്ളി പറയാണ് അതെ എനിക്ക് ഞാൻ പണ്ട് എനിക്ക് അത്രയൊന്നും വിശ്വാസം ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലത്ത് ഞാനൊരു ഇൻഷുറൻസ് ചേർന്നായിരുന്നു അപ്പം അത് വേണ്ട എന്ന് കറുത്ത ഒരു ബോധ്യം തന്നപ്പോൾ ഞാനത് വിട്ടു പക്ഷെ എൻ്റെ പേരൻസ് അത് ബാക്കി അങ്ങ് അടച്ചു അടച്ചിട്ട് ഇതിപ്പം മെച്യൂറായി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം അവർക്ക് പൈസ കിട്ടി പക്ഷേ അതിൻ്റെ പതിനാലായിരം രൂപയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അന്ന് അടച്ചത് ആ പതിനാലായിരം രൂപ അവർ ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു തന്നു വീട്ടുകാർ ബാക്കി വീട്ടുകാരെടുത്തു ആ പതിനാലായിരം രൂപയാണ് പുള്ളി ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അവസാനത്തെ തുള്ളി എന്നിട്ട് ഒരു ഒരു ബോക്സ് വെച്ച് അതിനകത്ത് പൈസ ഇട്ട് ഇട്ടിട്ട് നിറച്ച് 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 ഇരുപത്തിനാലായിരം ആക്കി മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ എന്തേലും ചെയ്യണമല്ലോ തീയെ വന്നിട്ട് വന്ന പാസ്റ്റേഴ്സിന് തീയെ കൊടുത്തോ ദൂരെ നിന്ന് വന്നവരുണ്ട് പറഞ്ഞു എല്ലാ പാസ്റ്റേഴ്സിനും അഞ്ഞൂറ് രൂപ വെച്ചു കുടുംബമായിട്ട് വന്നവർക്ക് ആയിരം രൂപ വെച്ച് ഞങ്ങൾ തീയും കൊടുത്തു നിങ്ങൾക്ക് തരാനില്ല എന്നുള്ള വിഷമം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ചർച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാമിലി ഉണ്ട് അവിടെ മിഷൻ സുവിശേഷ വേല അപ്പൊ അവരോട് അവര് മാസത്തിൽ ആറ് കുടം വെള്ളം അവർക്ക് കിട്ടുന്ന കുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ബാക്കി വെള്ളം കുളിക്കാനൊക്കെ പറ്റും പക്ഷെ കുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വെള്ളം ആറ് കുടം പിന്നെ അവർ വളരെ ദൂരെ പോയി തീരുമ്പോൾ വളരെ ദൂരെ പോയി ചോന്നുകൊണ്ട് വരണം അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞൊരു ബോർവെല് കുഴിക്കും ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചയിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും നോക്കാം ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവർ അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും മിണ്ടില്ല ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെന്നപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ വെള്ളത്തിന്റെ കാര്യം ശരിയായോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പോലെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ബോർവെല് കുഴിച്ചു നാൽപ്പത് അടിയിൽ വെള്ളം കിട്ടി ഇഷ്ടം പോലെ വെള്ളം പൈസ എത്രയാണ് ചോദിച്ചു അന്നേരം അവർ പറയുക ഞാൻ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തരും പൈസ അയക്കും അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പറയാഞ്ഞത് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് പൈസ എങ്ങനെ കിട്ടി അവരുടെ ഒരു ഒന്നുമില്ല ആ വീടൊന്നും കണ്ടാൽ നമുക്ക് സങ്കടം തോന്നും അവർ പറയാ ഞങ്ങൾ കല്യാണം കഴിച്ച സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കയ്യിൽ ഒരു മാല ഉണ്ടായിരുന്നു മുക്കാ ഗ്രാമം മുക്കാ പവൻ അത് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടേ വിറ്റു അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് പതിനെട്ടായിരം രൂപ കിട്ടി അത് ചിലവാക്കിയിരുന്നു ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞില്ല നോക്കുന്നതേ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഒരു നയ പൈസ ഇല്ല ചെന്നാൽ പൈസ അന്വേഷിക്കാതെ ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നവരെ കിട്ടും എന്നാൽ പൈസ ആയിട്ട് എന്നാൽ അടുത്ത മാസം സപ്പോർട്ട് വന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് കത്ത് അയക്കുന്നവരെ കിട്ടും മനസ്സിലായി വ്യത്യാസം എന്താന്ന് പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും ഞാനിപ്പോ മുംബൈ വന്നപ്പോഴ് എന്റെ ബാഗിൽ ഇഷ്ടം പോലെ തുണിയും എന്റെ പോക്കറ്റിൽ തന്നെ പേഴ്സും ചെരുപ്പും എല്ലാം ഉണ്ട് അനുസരിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റിയല്ല പിന്നെ ആ പത്താം അധ്യായം മത്തായുടെ പത്താം അധ്യായത്തി
ആ നാലിൽ നിങ്ങൾ ഒരു പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പട്ടണത്തിലൂടെ ഓടുമ്പോൾ ഒരുത്തൻ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് പോകുന്നു പറഞ്ഞാൽ അവൻ നിന്നെ പോലുള്ള ഒരാളായിരിക്കും ഒരു പ്രവാചകൻ വാ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരുത്തൻ പറയണമെങ്കിൽ അവൻ പ്രവാചകന്റെ പ്രതിഫലം വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്നവനായിരിക്കും എന്ന അതിൻ്റെ അർത്ഥം അല്ല വഴിയെ പോകുന്ന പാസ്റ്റർമാരെ വിളിച്ച് അമ്പത് രൂപ വെച്ച് കൊടുത്താൽ ആ ഒരു ഫിലോസഫി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഗൾഫിലൊക്കെ പാസ്റ്റർമാരുടെ ബഹളം കാരണം അമ്പത് രൂപയുടെ കൊടുത്താൽ അഞ്ഞ് അയ്യായിരം രൂപ അവിടെ പിന്നെ തിരിച്ച് മേടിക്കാം എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയാണ് ഓക്കെ കേൾപ്പാൻ ചെവി ഉള്ളവൻ എല്ലാവരും കേൾക്കട്ടെ അപ്പൊ പുതിയ നിയമത്തിലെ കർത്താവിന്റെ കമാൻമെന്റ്സിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോഴേക്കും അനുസരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കൽപ്പന പോലും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കാൻ വരുമ്പം ഈ ഗിരിപ്രഭാഷണത്തെ കുറിച്ച് എഴുപത് മണിക്കൂർ സി ഡി നൂറ്റമ്പത് മണിക്കൂർ സി ഡി ഒക്കെ കിട്ടുമെങ്കിലും ഇതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരൊറ്റ ആളെ പോലും ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു കല്യാണം നടന്നാൽ ആരെ വിളിക്കണം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു വിരുന്ന് നടത്തിയാൽ ആരെ വിളിക്കണം തിരിച്ചു വിളിച്ച് ഒരു വിരുന്ന് തരാൻ പറ്റുന്നവനെ വിളിക്കരുത് താങ്ക് യു ബ്രദർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നവനെ വിളിക്കരുത് പിന്നെ ആരെ വിളിക്കണം നീ ഏതാന്ന് പോലും അറിയാൻ വയ്യാത്തവൻ റോഡിയിരിക്കുന്ന മുടന്തൻ കുരുടൻ കുഷ്ടരോഗി വിളിച്ച് എത്ര പേര് അനുസരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം അനുസരിക്കാതെ നമ്മൾ എന്തിനു നടക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കാൻ പോവാ നിങ്ങൾ എന്തിനു നടക്കുക അതുകൊണ്ട് ഈ ചോദ്യം വരുമെന്ന് അറിയാൻ പറ്റു അറിയാവുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ പുതിയ നിയമം പ്രസംഗിക്കാറില്ല ഞങ്ങൾ സെരൂബ് ബാബേലിനെ കുറിച്ചും ദാവീത് വീണിട്ട് എഴുന്നേറ്റതിനെ കുറിച്ചും ദാനിയലിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ സംസാരിച്ചിട്ട് രക്ഷപ്പെടുവ വിടരുത് ഇതെല്ലാം പ്രസംഗിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ വെച്ചാൽ ഇതെല്ലാം പ്രസംഗിക്കണം പക്ഷെ അതിനു മുൻപ് ഈ പുതിയ നിയമത്തിൽ എടുത്താപ്പങ്ങാത്ത നീതി എങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്വന്തമാക്കാം എന്നും കൂടെ പഠിപ്പിക്കണം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് പാപത്തിന്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ നീതിയുടെ അടിമകളായി മാറും എന്നും കൂടെ പഠിപ്പിക്കണം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ന്യായ പ്രമാണത്താൽ പാപത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് പ്രമാണത്തിലേക്ക് നോക്കണം പുറമേയുള്ള പ്രമാണത്തിലേക്ക് നോക്കണോ അകമേയുള്ള പ്രമാണത്തിലേക്ക് നോക്കണം അകമേയുള്ള പ്രമാണത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പുതിയ നിയമ വിശ്വാസികൾക്ക് പാപത്തെ കുറിച്ച് ഉള്ള പരിജ്ഞാനം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ പുറമേയുള്ള ഒരു പ്രമാണം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ചുമ്മാ വായിച്ചാൽ മതി ബൈബിൾ നമുക്കറിയാം ഒന്നും അനുസരിച്ചിട്ടില്ല ഒന്നും അനുസരിച്ചിട്ടില്ല ഒന്നും അനുസരിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ നമുക്കൊരു ആശ്വാസം ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ആരും അനുസരിച്ചിട്ടില്ല ഞാനും അനുസരിച്ചിട്ടില്ല ഈ പറയുന്ന ചെയ്സ് പാസ്റ്റും അനുസരിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് പുള്ളി സ്വർഗത്തിൽ പോകണേ ഞാനും പൊക്കോളും അല്ലാതെ ഇപ്പൊ എന്റെ പുറകെ നടന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ രണ്ട് ഉടുപ്പുള്ളവനും ഇല്ലാത്തവന് കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ ഒരു ഷർട്ട് നാല് മൂന്ന് ദിവസം നാല് ദിവസം ഇടേണ്ടി വരും കാരണം രണ്ടാമത് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല ചോദ്യം ചോദിക്കും ഇതെന്താ കൊടുക്കാത്തതെന്ന് ചോദിക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്റെ പ്രോബ്ലം എന്താന്ന് ഇപ്പൊ ഈ പുതിയ നിയമം മൊത്തം ഒരു നമുക്ക് ഒത്തിരി ദൂരെ ആയി പോയില്ല ഇപ്പം ഇത്രയും പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇനി നീതിമാന്മാർ ആരെങ്കിലും ഇടിപ്പുണ്ടോ നീതിമാന്മാരുണ്ടോ നീതിമാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ പറ മറുപടി പറ ആ ഇനി പത്തൊമ്പതാം വാക്യം വായിച്ചേ ഇരുപതിന്റെ മുമ്പുള്ള വാക്യം ഇരുപതിന്റെ മുമ്പുള്ള വാക്യം വായിച്ചേ മൂന്നിന്റെ റോമർ ന്യായപ്രമാണം പറയുന്നതെല്ലാം ന്യായപ്രമാണത്തിന് കീഴുള്ളവരോട് പറയുന്നു എന്ത് പറയുന്നു ആ ഏത് വായും അടഞ്ഞ് സർവ്വലോകവും ദൈവസന്നിധിയിൽ ശിക്ഷായോഗ്യമായി തീരേണ്ടതിന് തന്നെ അപ്പൊ എന്റെ ചോദ്യം ദൈവം സത്യത്തിൽ നമുക്ക് ഈ കൽപ്പന തന്നത് അനുസരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ അതോ വേണ്ട അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ അനുസരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണല്ലോ തന്നത് അതിന് സംശയമില്ല ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ ശരിയാവില്ല ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം ദൈവം നമുക്ക് തരുന്ന കൽപ്പനകൾ നമുക്ക് അനുസരിക്കാൻ പറ്റുന്ന കൽപ്പനകളാണോ തരുന്നത് അതോ അനുസരിക്കാൻ പറ്റാത്ത കൽപ്പനകളാണോ തരുന്നത് ബ്രദറെ അനുസരിക്കാൻ പറ്റാത്ത കൽപ്പനകൾ ദൈവം തരുവോ ബ്രദറെ തരുവോ ബ്രദറെ തരുവോ സിസ്റ്ററെ നമ്മൾ ബൈബിളിലേക്ക് ആത്മാവിൽ നോക്കിയാൽ അനുസരിക്കാൻ പറ്റാത്ത പ്രമാണവും ഉള്ളൂ അത് എന്തിനു വേണ്ടിയാന്ന്
പഴയ നിയമത്തിൽ ഈ ആകെ ഉറപ്പിക്കാൻ പോകാനും പറ്റിയില്ല പഴയ നിയമത്തിന് ആകെ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു ഉപദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദശാംശം അതിൽ എടുക്കാം അതനുസരിക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രമാണം ദശാംശം നൂറ് രൂപ കിട്ടുമ്പോൾ പത്ത് രൂപ ചർച്ചിൽ ഇട്ടിട്ട് തൊണ്ണൂറ് രൂപ പോക്കറ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ എന്താ പാട് എന്നാൽ നൂറ് രൂപയും ദൈവത്തിൻ്റെ ആന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് എനിക്ക് അത്യാവശ്യത്തിന് മാത്രം എടുത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം കൊടുക്കാൻ ഒത്തിരി പാടാണ് അപ്പൊ അതനുസരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറിന് നൂറും കൊടുക്കാൻ ആ വിധവയ ചില്ലി കാശിന്റെ ആളുണ്ടല്ലോ അത് ഭയങ്കര രസം അത് അവർക്ക് രണ്ട് നാണയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ കയ്യിൽ എത്ര നാണയം ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് കാശ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു നൂറ് രൂപ നോട്ട് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോ വേണ്ട നൂറ് രൂപ പത്ത് രൂപ നോട്ട് അല്ല നൂറ് രൂപ നോട്ട് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോ സ്വത്തരാശ് എടുക്കുക എല്ലാവരും തപ്പി നോക്കി ഓ പത്ത് രൂപ ഇല്ലല്ലോ ശെ എടുക്കാൻ മറന്നുപോയി നിവൃത്തിയില്ല എന്ത് ചെയ്യാൻ ആൾക്കാർ നോക്കുന്ന ആ നൂറ് ഇട്ടേക്കാം നൂറിട്ട് ഒരു നോട്ടേ ഉള്ളൂ സപ്പോസ് അമ്പതിന്റെ രണ്ട് നോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലോ എന്ത് ചെയ്തേനെ ഒരമ്പതിന്റെ നോട്ട് ഇട്ടേനെ കാരണം അമ്പത് രൂപ പോക്കറ്റ് ഇരിക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത് പക്ഷെ ഈ സ്ത്രീ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ രണ്ട് നാണയം ഉള്ളപ്പം ഒരെണ്ണിട്ടാൽ മതി അവരെ രണ്ടാമത്തെ എങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് എന്ന് പറയുമ്പം ഷീസ് നോട്ട് റിസർവിങ് എനിത്തിങ് ഫോർ ഹെർ ആ കൊടുപ്പാണ് പുതിയ നിയമത്തിലെ കൊടുപ്പ് ഫുൾ എവറിത്തിങ് അനുസരിച്ചവരെല്ലാം ഒന്ന് കൈവെക്കോ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും അനുസരിച്ച് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് കൈവെക്കാൻ മതി അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ അനുസരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രമാണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിപ്പിച്ചു സഭയെ മൊത്തം ഞാൻ ഒരു ഒരു ദിവസം ഒരു ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ആന്ധ്രയിലെ പാസ്റ്റർമാർക്ക് മീശയുണ്ട് കേരളത്തിലെ പാസ്റ്റർമാർക്ക് മീശയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ആന്ധ്രയിലെ ആദ്യത്തെ വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് മീശയൊക്കെ വെച്ചോണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ചർച്ച പ്രസംഗിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പം ഒരാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ബ്രദറെ മീശയുള്ള ഒരു പാസ്റ്റർമാരല്ല ബ്രദർമാരാ ബ്രദറെ മണവാട്ടിക്ക് മീശ ഇല്ലാട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു മണവാട്ടിക്ക് സാരി ഉണ്ട് കേട്ടോ പുള്ളിക്കാരിക്ക പുള്ളിക്കാരൻ അതില്ല എനിക്ക് മീശ മീശയുണ്ട് പുള്ളിക്കാരന് സാരി രണ്ടുപേരും മണവാട്ടി ആയിട്ടില്ല അത് നമ്മൾ എടുത്താൽ പൊങ്ങുന്ന ഒരു പ്രമാണം വെച്ചു വിശുദ്ധിയുടെ അടയാളമാക്കി വെച്ചു ഇനി വേറെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഒരു ദിവസം ചാലക്കുടി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് പാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഒരു കോൺഫറൻ ഒരു മീറ്റിംഗിൽ സംസാരിക്കുക കോൺഫറൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു ഒരു വലിയ ഒരു ഭയങ്കര കാര്യം അതുകൊണ്ട് ഒരു മീറ്റിംഗ് മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ഉച്ചയായപ്പോഴേക്കും ഒരു പാസ്റ്റർ എന്നോട് എന്ന് പറഞ്ഞു പാസ്റ്റർ ഇനി മേലാൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രസംഗത്തിന് ഞാൻ വരത്തില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ കാര്യം നിങ്ങൾ വെള്ള ധരിച്ചിട്ടില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ വെള്ള ധരിക്കാത്തത് വെള്ളയോട് വിരോധം ഉള്ളതൊന്നും അല്ല വെള്ള എന്നല്ലേ ഏകദേശം അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ കേരളത്തിൽ ഒത്തിരി നേഴ്സുമാർ ഇംഗ്ലണ്ടിലും അമേരിക്കയിലും ഒക്കെ നേഴ്സുമാരായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവർ നാട്ടിൽ വരുമ്പം അവരുടെ ഇന്ത്യക്കാരായ ആംഗ്ലമാർക്ക് ഡ്രസ്സൊക്കെ കൊണ്ടുവരും മിക്കവാറും സായിപ്പന്മാരുടെ വലിയ ഡ്രസ്സ് ഈ നമ്മുടെ പാവം ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഫിറ്റ് ആവാറില്ല അപ്പൊ അവർ പെട്ടെന്ന് ചേസ് പാസ്റ്റർ ഓർക്കും അങ്ങനെ ഓർക്കുന്നത് കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന ഡ്രസ്സ് അത് വെള്ളയാണോ കറുപ്പാണോ എന്നൊന്നും ഞാൻ നോക്കാറില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ഡ്രസ്സുകളിൽ പലതും ഇത് ഉൾപ്പെടെ ഇതൊന്നും ഞാൻ പൈസ കൊടുത്ത് മേടിച്ചതല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാനിത് ഏതോ ഒരു കളർ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടേക്കുന്നത് ഇപ്പൊ പുള്ളി പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇനി മേല നിങ്ങളുടെ മീറ്റിംഗ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് എന്താ കാര്യം ജയിക്കുന്നവൻ വെള്ള ധരിക്കുമെന്ന് ബൈബിളിലുണ്ടെന്നോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ജയിക്കുന്നവൻ കിരീടം വെക്കുമെന്നും ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ പുള്ളിയെ മറുപടി പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ഉണ്ട് ഈ ബ്ലാക്ക് പാൻഡ് കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ പകുതി ജയിച്ചാൽ മതിയോ പുള്ളി എന്തായാലും പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ പോലെ കുറെ എണ്ണം ബൈബിൾ കോളേജിൽ നിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ ആത്മാവില്ലാത്ത കുറെ വർഗം ഞങ്ങൾ ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടി ഒത്തിരി വില കൊടുത്തതാണ് എന്തിനുണ്ടെന്ന് അറിയാം ഈ വെള്ള ഷർട്ടിന് വേണ്ടി ഞാൻ അന്ന് തൊട്ട് ആലോചിക്കുന്നത് ഈ ബോംബെ ഡേങ്ങിന്റെ വെള്ള ഷർട്ടിന് എന്തായിരിക്കും വില മീറ്ററിന് പ്രിയ സഹോദരങ്ങൾ എടുത്താൽ പൊങ്ങാത്ത പ്രമാണം അങ്ങ് മാറ്റി വെച്ചു അത് തൊടാൻ പറ്റില്ലെന്നറിയാം അപ്പൊ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെക്കാളും വ്യത്യസ്തരാകാൻ എന്തെങ്കിലും വേണ്ടേ അപ്പൊ
ന്യായ പ്രമാണത്തിന് കീഴുള്ളവരോട് പ്രസ്താവിക്കുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം ന്യായ പ്രമാണം എന്താ പറയുന്നത് എന്താ പറയുന്നത് ന്യായ പ്രമാണം പറയുന്നതെല്ലാം അതിന്റെ കീഴുള്ളവരോട് പറയുന്നു പക്ഷെ ന്യായ പ്രമാണം എന്താ പറയുന്നത് മൂന്നിന്റെ പത്ത് തൊട്ട് വായിച്ചു കുറച്ചുകൂടെ പുറകോട്ട് എന്താ പറഞ്ഞെന്ന് കേൾക്കാം ഒമ്പത് തൊട്ട് വായിച്ചു ആകെയാൽ എന്ത് നമുക്ക് വിശേഷതയുണ്ടോ അശേഷമില്ല യഹൂദന്മാരും യവനന്മാരും ഒരുപോലെ പാപത്തിൻ കീഴാകുന്നു എന്ന് നാം മുൻപേ തെളിയിച്ചുവല്ലോ കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ പാപത്തിൻ കീഴാന്ന് മനസ്സിലായോ അടുത്തത് നീതിമാൻ ആരുമില്ല ഒരുത്തം പോലുമില്ല ഗ്രഹിക്കുന്നവനില്ല ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നവനുമില്ല എല്ലാവരും വഴി തെറ്റി ഒരു പോലെ കണ്ടോ എങ്ങനെയാ നോ ഡിഫറൻസ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചു കേട്ടു ഒരിക്കലും സുശേഷം കേട്ടില്ലാത്ത ഒരു സ്വർഗത്തിൽ പോകും ചുറ്റരുത് സൂക്ഷിച്ചു വേണം ഉത്തരം പറയാൻ ഒരിക്കലും സുവിശേഷം കേട്ടിട്ടില്ലാത്തവർ സ്വർഗത്തിൽ പോകുമോ അപ്പൊ നീതിമാൻ ഉണ്ടല്ലോ യവനന്മാരിലും യകൂതന്മാരിലും ഒരുത്തൻ പോലും നീതിമാനില്ല എന്ന് ന്യായപ്രമാണം പറയുമ്പം കുറെ ആളുകൾ പോകുമെങ്കിൽ അവർ നീതിമാന്മാരുണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ നീതി ഇല്ലാത്ത കുറെ ആളുകളെ ദൈവം സ്വർഗത്തിൽ കയറ്റുമല്ലേ വിത്തൗട്ട് ക്രൈസ്റ്റ് പ്രശ്നമായല്ലോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഐ പി സിയുടെ ഒരു ചർച്ച ഓ ശേ പേര് പറയണ്ട വളരെ പഴക്കമുള്ള ഒരു ചർച്ച സ്ഥലം പറയായിരുന്നാലും മതിയല്ലോ ഐ പി സി ഒത്തിരി ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ ചെന്ന് ഉച്ചയായപ്പം അവിടുത്തെ പാസ്റ്ററമ്മ ആഹാരം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എന്നോട് പറയാ ഈ എല്ലാ മതങ്ങളിലും നല്ല മനുഷ്യരുണ്ടല്ലോ പാസ്റ്ററെ നല്ല മനസാക്ഷി ജീവിക്കുന്നവർ അവരെയൊക്കെ ദൈവം ചുമ്മാ നരകത്തിലോട്ട് പറഞ്ഞു വിടുവോ അപ്പൊ നല്ല മനസാക്ഷി ജീവിക്കുന്നവരെല്ലാം സ്വർഗത്തിൽ പോകണ്ടേ എന്നോട് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സഹോദരി ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് നമ്മൾ പോയി സുവിശേഷം പറയാതിരിക്കുന്നതാണ് സേഫ് കാരണം ഇപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ക്രിസ്തു എന്ന് ഇടർച്ചക്കല്ല് എടുത്ത് അവരുടെ മുമ്പിൽ വെക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് കാരണം നൂറ് പേരോട് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ നൂറ് പേരും കേൾക്കാൻ സാധ്യതയില്ല അപ്പൊ അതിന് പകരം നിങ്ങൾ നല്ല മനസാക്ഷിയിലുള്ളവരാകണമെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞിട്ട് പോന്നാൽ അവർ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ റിജക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൊരു പാപവും ഓർക്കില്ല കേട്ടിട്ടില്ലല്ലോ അവർ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല മനസാക്ഷി ജീവിച്ച് എങ്ങനെയെങ്കിലും സ്വർഗത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂലക്കെങ്കിലും പോയി കയറാനുള്ള ഒരു അവസരം എങ്കിലും അവർക്ക് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് നിർത്തിയിട്ട് നല്ല മനസാക്ഷിയുള്ളവരായി ജീവിക്കുക നിങ്ങളെന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ നിങ്ങളെ ആ ഏത് നാട്ടുകാരും അംഗീകരിക്കും നൂറ് പേരോട് നിങ്ങൾ നല്ല മനസാക്ഷിയുള്ളവരാവാൻ പറഞ്ഞാൽ ഈ കള്ളൊക്കെ കുടിച്ച് അഡിക്റ്റ് അല്ലാത്ത ഭ്രാന്തി പിടിച്ച് നടക്കാത്തവരായ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഇഷ്ടമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ച് പഠിപ്പിച്ചൊരു നോബൽ സമ്മാനം വരെ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചു ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യനെ അങ്ങനെ മനസാക്ഷി വെച്ച് സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമായിരുന്നു എങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തു എന്തിനാണ് ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് രക്തമൊഴുകി വിയർപ്പും രക്തവും അല്ലെ ഈ രക്തക്കൂടെ ടെൻഷൻ കാരണം വേദന കാരണം പൊട്ടി വിയർപ്പ് വരേണ്ടിടത്തോടെ രക്തം വരുന്ന അവസ്ഥയിലൂടെ കർത്താവ് കടന്നു പോയത് എന്തിനാ അത്രയും വലിയ വേദന എന്തിനാ കർത്താവ് അനുഭവിച്ച ക്രൂശിൽ ഞാൻ ചോദിച്ചു അപ്പൊ ആ സ്ത്രീ എന്നോട് പറയാണ് യേശു ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നൊക്കെ പറയാൻ വല്ലതും ഉണ്ടോ അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ കഷ്ടപ്പെട്ട എത്രയോ മനുഷ്യരുണ്ട് ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു എന്റെ ഉള്ളം കത്തി ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ചുറ്റും നിൽക്കുന്നവര് നശിച്ചു പോകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മാനസന്തരപ്പെട്ടോളം പറഞ്ഞു കുറെ സഹോദരിമാർ ചുറ്റും നിൽപ്പുണ്ട് ഒറ്റയ്ക്കല്ല അവര് അന്നേരം പുള്ളിക്കാർ പറഞ്ഞാൽ ഒരു പാസ്റ്റ് ദ മോള ഞാൻ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ വില അറിയത്തില്ല കർത്താവ് വേദന അനുഭവിച്ച് മരിച്ചതിന്റെ വില നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല പാപബോധം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെടണം എന്ന് പറഞ്ഞു പാസ്റ്റമേ ഇപ്പൊ കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനിപ്പോ ബൈബിൾ കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ബൈബിൾ കോളേജിൽ പഠിക്കാൻ നിർത്തിക്കോ ബൈബിൾ വായിക്കുന്നത് നിർത്തിക്കോ മാനസാന്തരപ്പെടാതെ നിങ്ങൾ വേദപുസ്തകം തുറക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു അവരുടെ വിശ്വാസികൾ മുമ്പ് വെച്ച് തന്നെ പറഞ്ഞു അന്ന് വൈകി
വേറൊരു നാമവുമില്ല അതാണ് പൗലോസ് റോമാലേഖനത്തിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ രണ്ടാം അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ തോന്നുന്നു മനസ്സാക്ഷി എന്നൊരു വഴി ഉണ്ടെന്ന് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാകുന്നു ഈ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് ആറാം വാക്കി മുതൽ ഒന്ന് വായിക്കുക രണ്ടിൻ്റെ ആറ് മുതൽ ഞാൻ പലയിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഇതൊരു വലിയ തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് അതിവിടെ പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ആറാം വാക്കി മായിച്ച് പ്രവൃത്തിക്ക് തക്ക പകരം ചെയ്യും അപ്പൊ പ്രവൃത്തി അനുസരിച്ചുള്ള വിദ്യയെ കുറിച്ച് അവിടെ പറയുന്നത് അടുത്ത വാക്യം ആ മാനവും നിത്യജീവനും ആ കൊടുക്കും അടുത്ത വാക്യം തിന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏത് മനുഷ്യാത്മാവിനും ആ ശ്രദ്ധിക്കണേ തിന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏത് മനുഷ്യാത്മാവിനും കഷ്ടവും സങ്കടവും ആ ആദ്യം പെന്തുക്കൂസുകാരനും പിന്നെ നാട്ടുകാരനും വരും അല്ലെ അങ്ങനെയല്ലേ ആദ്യം ബൈബിൾ കയ്യിലുള്ളവനും പിന്നെ അതില്ലാത്തവനും വരും തിന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏത് മനുഷ്യാത്മാവിനും അടുത്ത വാക്യം നന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏത് മനുഷ്യാത്മാവിനും മനുഷ്യനും മഹത്വവും മാനവും സമാധാനവും ആദ്യം പെന്തുക്കൂസുകാരനും അപ്പൊ അതിനർത്ഥം ദൈവം മുഖം നോക്കുന്നില്ല അടുത്ത വാക്യം എന്താ മുഖപക്ഷമില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നന്മ പ്രവർത്തിച്ചാൽ പെന്തുക്കൂസുകാരനായാലും തിന്മ പ്രവർത്തിച്ചാൽ പെന്തുക്കൂസുകാരനായാലും അടി കിട്ടും നാട്ടുകാരനായാലും അടി കിട്ടും അപ്പൊ പ്രവർത്തികളാ അല്ലെ ഫുൾ പ്രവർത്തികളാ അല്ലെ അപ്പൊ മതമേതായാലും ബൈബിൾ എന്താ പറയുന്നത് ഇപ്പം മതമേതായാലും മനുഷ്യൻ നന്നായി മതി എന്നല്ലേ പറയുന്നത് ആണോ ഈ വാക്യം അങ്ങനെയല്ലേ പറയുന്നേ നന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏത് മനുഷ്യനും മാനവും അനുഗ്രഹവും അത് ജാതി മതം വർഗം വിശ്വാസം നോക്കാതെ കൊടുക്കുന്നു തിന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏത് മനുഷ്യനും കഷ്ടവും സങ്കടവും അങ്ങനെയല്ലേ പോലീസ് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഈ മനസാക്ഷി ഉപദേശം ഉണ്ടാകുന്നത് അടുത്ത വാക്യം നോക്കി ന്യായപ്രമാണം ഇല്ലാത്തവൻ പാപം ചെയ്താൽ അതായത് പ്രമാണം ഇല്ല പാപം ചെയ്തു ആ ന്യായപ്രമാണം കൂടാതെ തന്നെ അവർ നശിച്ചു പോകും അതിന്റെ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു പ്രമാണം ഉണ്ട് അതനുസരിച്ച് അവർ വിധിക്കപ്പെടും അടുത്ത വാക്യം ന്യായപ്രമാണം ഉണ്ടായിട്ട് പാപം ചെയ്തവൻ ന്യായപ്രമാണത്താൽ വിധിക്കപ്പെടും അടുത്ത വാക്യം കേൾക്കുന്നവനല്ല ആ ആചരിക്കുന്നവരത്ര നീതി വേണം അപ്പം ഒരു മനുഷ്യൻ രക്ഷയില്ല അടുത്ത വാക്യം ആ സ്വഭാവത്താൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ മോഷ്ടിക്കുന്നില്ല കാരണം എൻ്റെ പ്രമാണത്തിൽ മോഷ്ടിക്കരുതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ മോഷ്ടിക്കരുതെന്ന പ്രമാണം ഇല്ലാത്തവൻ അങ്ങനെ പ്രമാണം ഇല്ലാത്തവനും മോഷ്ടിക്കാതിരിക്കാം അല്ലെ നാട്ടുകാരെല്ലാം മോഷ്ടാക്കളാണോ അല്ലല്ലോ അപ്പൊ മോഷ്ടിക്കാത്തവനെല്ലാം ദൈവം അവാർഡ് കൊടുക്കുമ്പം ഈ പ്രമാണം ഇല്ലാത്ത മോഷ്ടിക്കാത്തവനും അതിന്റെ പ്രതിഫലം കൊടുക്കണ്ടേ ഇനി സിനിമ കാണുന്നില്ല നമ്മൾ ബന്ധുക്കൂസുകാർ തിയേറ്ററിൽ പോയിരുന്ന സിനിമ കാണാറില്ല റൈറ്റ് 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 ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ ആന്ധ്രയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഹൗസ് ഓണർ ബ്രാഹ്മണന ഹിന്ദു പുള്ളിനോട് ചോദിക്കുക ഈ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്തോരം വരെ തിയേറ്ററിൽ പോകുന്നത് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ സിനിമ കാണാൻ പോകുന്നത് ചോദിച്ചു ഈ ക്രിസ്ത്യാനികൾ പൊതുവെ ഞങ്ങളുടെ ആര്യാലോ അപ്പൊ എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം പുള്ളിയുടെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്ന് അറിയാം പുള്ളി പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ എന്താ സിനിമയ്ക്ക് പോയെന്താ പറയുമ്പോൾ പുള്ളി പറയാം അഭിനയമല്ലേ മൂന്ന് മണിക്കൂർ ചുമ്മാ പോയി അതിനു വേണ്ടി അത്ര പൈസയും കളഞ്ഞ് അവനകത്ത് പോയിരിക്കുന്നത് അത് സാമാന്യ വിവേകമുള്ള ഒരാൾക്ക് പറ്റുന്ന കാര്യമാണോ അപ്പൊ സിനിമ കാണാത്തവർക്കെല്ലാം കർത്താവ് അവാർഡ് കൊടുക്കുമ്പം ആ പാവം ബ്രാഹ്മണന് ഒരു അവാർഡ് കൊടുക്കണ്ടേ എന്ത് പറയുന്നു കൊടുക്കണമല്ലോ അപ്പൊ പ്രവൃത്തി അനുസരിച്ചുള്ള വിധി നോക്കിയാൽ കർത്താവ് മുഖവശം ഇല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ നന്മയ്ക്കും നമ്മൾ കർത്താവ് പ്രതിഫലം കൊടുക്കണ്